respected president of the Indian Chamber of Commerce and Industry, Coimbatore, Sri Sri Ramalu, chairman of Ulevetale Agri Talk, uh, Sri Anand, our uh, distinguished guest speaker for today, Mr. Seth Raman, my colleagues at the chamber, friends, my young friends. A very good evening to all of you. Nam Veda Tilavandu or Mantra or Mantra, the blessing or Mantra Erka. It goes like this Loka Samasta Sukino Bhavantu Kale Varsha to Pajanyaha Prithvi Sasya Salini. The meaning Vandu may all the people live in plenty and in peace. May the rains be bountiful, may earth be covered with vegetation. I draw your attention to the last mantra, Prithvi Sasya Shalini. Ella adithilyo, Pair vilayeno, Pair vilayenje, Amogama velichel kedache, Ella ru subikshama irukonangirudha, that is not a meaning. This was what prompted us to start Ulevetalai seven years ago. In the last few years, we have done a lot of work in the industry, commerce, trade, and trade. But it is primordial. It is primordial. It is the best. It is the start of life. It is the start and end of life. That's why I think we should give a nice platform at the chamber. We will start a program in the chamber and we will start a nice platform. உளவுக்கும் தொழிலுக்கும் வந்தனை செய்வோம் அப்படின்னு பாரதியார் சொன்னாரு உளவுக்கு தான் முதல்ல அவர் இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுத்துருக்காரு அதுக்கப்புறம் தான் தொழில் அதே மாதிரி திருவள்ளுவர் ஒன்ஸ் வென் சர்தார் வல்லபாய் பட்டேல் விஸ்டட் அ ஃபாரின் கண்ட்ரி ஒன் ஆஃப் த ஃபாரினர்ஸ் ஆஸ்ட் இம் வாட் இஸ் யுவர் கல்ச்சர் ஹி செட் ஆர் கல்ச்சர் இஸ் அக்ரிகல்ச்சர் ஸோ ப்ரைமர்லி இந்தியா இஸ் அன் அக்ரேடியன் பேஸ்ட் எக்கானமி ஸோ இட் இஸ் வெரி வெரி இம்பார்ட்டண்ட் தட் வி ரிவியர் அண்ட் ரெஸ்பெக்ட் வாட் ஹேஸ் பின் ஹேண்டட் ஓவர் டு அஸ் த்ரூ த ஜென்ரேஷன்ஸ் நிறைய நம்ம எல்லாருக்குமே ஒரு சம்மந்தம் இருக்கு இல்லைங்களா இண்டஸ்ட்ரின்னு நம்ம வந்து உட்கார்ந்துட்டு இருக்கலாம் பட் ஸ்டில் ஆனந்த் வீட்டை சொல்லிட்டு இருந்து கொஞ்ச நேரத்துக்கு முன்னாடி இண்டஸ்ட்ரியெல்லாம் ரன் பண்ணலாங்க ஆனால் காலையில் அந்த இட்லி தோசை சாப்பிடாமல் நான் வெளியில் கிளம்புறது இல்லை ஒரு பழங்கோடு இந்த அக்ரிகல்ச்சர்லேருந்து விவசாயத்துலேருந்து தான் வரணும் அதுக்கு நம்ம கொடுக்க வேண்டிய இம்பார்ட்டன்ஸ் வெரி ஐம் வெரி ஹாப்பி தட் போத் மிஸ்டர் ஸ்ரீராமலு அண்ட் மிஸ்டர் ஆனந்த் ஹேவ் ஸ்டார்டட் திஸ் சீரீஸ் எவ்ரி மந்த் ஐ திங்க் இட் வில் பி அ வெரி வெரி இன்ட்ரெஸ்டிங் talk for the members of not only for the members of the chamber but outsiders as well um nik vandu nama madhil vandu irukra oru mr seethraman neenga ungala pala per avar pechu ketirukalam nama ivar namalukku vittu pona one of the treasures one of the wealth that nama ivar ayya has left behind for us shri seethraman மண் வளத்தை பற்றி அவர் பேசுறதுக்கு இன்றைக்கி வந்திருக்கிறது ரொம்ப ஒரு அப்ராப்ரியேட் டெசிஷன் ஐ திங்க் தேங்க்யூ வெரி மச் ஃபார் மே சாயிலுக்கு நீங்கள் கொடுத்துருக்குற இம்பார்ட்டன்ஸுங்கிறது ரொம்ப ரொம்ப ஐ திங்க் இட்ஸ் இட் நீட்ஸ் டு பி அப்லாடட் வெரி பிக் ஹேண்ட் ஃபார் யூ இருந்தாலும் நீங்கள் சாயிலுக்கு நீங்கள் முதல்ல யூ ஹவ் ஃபர்ஸ்ட் இஸ் யூஸ் வி ஆர் ஸ்டார்டிங் வித் சாயில் பெரியவங்கெல்லாம் நம்ம நிறைய பேர் அண்ட் வி வ க்ரோயிங் அப் மண் வாசனை மண் வாசனை நிறைய கேள்விப்பட்டிருக்கோம் தேல் டாக் அபவுட் மண் வாசனை மழை பெஞ்சா மண் வாசனை இல்லைனா வேற எதுக்கு வச்சு மண் வாசனை எங்கள் எனக்கு ஞாபகம் இருக்கு எங்கள் தாத்தா சொல்வார் நெல் அறுவடை பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி ஒரு மண் வாசனை வரும் நெல் அறுவடை பண்ணி முடித்ததுக்கு அப்புறம் இன்னொரு மண் வாசனை வரும் மண்ணு நம்ம கிட்ட பேசும் கண்ணா அப்படின்னு சொல்லுவாங்க எங்கள் தாத்தா வி ஹாவ் டு லிசன் டு த சாயில் கேட்கணும் காது கொடுத்து கேட்டால் கண்டிப்பாக சாயில் நம்ம கிட்ட சொல்லும் நான் நல்லா இருக்கேன் நான் நல்லா இல்லை எனக்கு கொஞ்சம் அது கொடு இது கொடுன்னு கண்டிப்பாக கேட்கும் அது கேட்கறதுக்கு இன்னைக்கு யாருக்கும் டைம் இல்லை ஏன்னா இன்னைக்கு இருக்கிற மண் வாசனை என்ன மண் வாசனை கெமிக்கல் ஃபர்டிலைசர்ஸ் 
களை கொல்லி இந்துதான் மண் வாசம் தான் நம்மளுக்கு இன்னைக்கு வரக்கூடிய ஒரு அவலமான சுச்சுவேஷன் நம்ம இருக்கிறோம் ஸோ ஹவு டு வி சேஞ்ச் தட் வி ஹாவ் டு சேஞ்ச் தட் வி ஹாவ் டு ஹேவ் மோர் அண்ட் மோர் ஆஃப் பீப்புள் லைக் மிஸ்டர் சேத்ராமன் கமிங் அண்ட் ஷேரிங் தேர் ஐடியாஸ் தேர் தாட்ஸ் வித் ஆல் ஆஃப் அஸ் ஐ ரிமெம்பர் அட்டெண்டிங் ஆர்கானிக் ஃபார்மிங் program in pondicherry it was conducted by ame ame foundation so li from it's a dutch organization the kitatata or 40 varshathukku munadi that started that sowed the seed for my interest in agriculture appo avar sonnaru listen to the soil it has a lot of messages to tell us if only you have the time to sit and listen to the voice of the soil there's a lot that you can learn it is true we don't listen to the soil we are in a hurry durida gadhil nam odittirukom eppa nam ninna when we stop to stare and realize the soil also has a lot of needs it also has a lot of requirements how are we going to give it to it adu nam kuduthona kandipa namakku kedaikka koodiya oru vilaichil ingirathu amogu maadhiri dhaan irukku podu look at israel how is israel managing it they're managing it so beautifully just the right amount of uh, fertilizers just the right amount of fertilizers nalla irundha pesticides e thevilla illinga ya ayya kukka munadi ukkandirukanga avanga thodathukku pona apdi da so much of ayya romba kashtapattu sollittundaru ivlo namu theruvukku theruvu blood test pandrathukku centers irukku ana soil test pandrathukku engiyume namu irukku kudutalum namu aaru maasam agudhu moonu maasam agudhu test varadhukku appdi solli so maybe that is also an initiative that we can take it up through the chamber through so many institutions are there we can facilitate that ayya kandipa we will look at that neenga sonnadhu romba oru vaasthamana unmai we will do it and i'm so happy to be here with you uh, mr stan and thank you so much for inviting me um, i'm not a guest of honor i'm part of the chamber family so thank you very much and i'm sure it's going to be a very enlightening talk thiru seethraman ayya unga page kekkuradhukku naanga romba avala irukrom romba nandri neenga inga vandu adikadi neenga varanum enga soil idhiye neenga maathona coimbatore la irukka soil ella pura chemical fertilizer thank you thank you so much thank you very much for this opportunity god bless anaiyarkum manakam en per soltaanga adhupadiya na vilpuram maavattam vanur ondriyathla ஆண்பாக்கம்ன்ற ஒரு சிறிய கிராமம் கூகுள் மேப்ல தெரிஞ்சீங்கன்னா மட்டும்தான் கிடைக்கும் எங்க ஊர் பாத்தீங்கன்னா மரக்காணம் கழுவுலி சதுப்பு நிலப்பகுதின்னு சொல்லுவாங்க தெற்காசியாவில் இரண்டாவது மிகப்பெரிய சதுப்பு நிலப்பகுதி அதாவது ஆழங்குறைவான பரவலான பரப்பளவுடைய ஒரு நீர்பிடிப்பு பகுதி இது மாதிரி அமைப்பு வந்து கடலோர மாவட்டங்கள்ல எங்களை விட்டா அந்தாண்ட பிச்சாவரம் காடுகள் இது மாதிரி ரொம்ப குறைவா தான் இருக்கு அந்த சூழலே ரொம்ப வித்தியாசமா இருக்கும் பார்த்தீங்கன்னா மழை பெஞ்சாலும் எங்களுக்கு வெள்ளம் அதிகமாக வரும் வறட்சி வந்தாலும் கடுமையாக இருக்கும் ஸோ இயற்கை இடர்பாடுகளில் என்னென்ன சவால்கள் இருக்கோ அத்தனையும் நாங்கள் சந்திச்சுட்டு இருக்கோம் அதுதான் சரி ஃபஸ்ட்டு நம்ம மண்ணை புரிஞ்சுப்போம் காலநிலையையும் மண்ணையும் புரிஞ்சிக்காமல் ஒருத்தர் விவசாயம் பண்ணுறாங்கன்னா கண்டிப்பாக ஜெயிக்க முடியாது இப்போ எல்லாருடைய பின்னணியும் பார்த்தீங்கன்னா ஏதாவது ஒரு தலைமுறையில் இந்த தலைமுறையில் இல்லைன்னாலும் ஒரு ஐந்து தலைமுறைகளுக்குள்ளார அவர்களுடைய பின்னணின்னு எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா எல்லாருக்குமே விவசாயமாக தான் இருக்கும் விவசாயம் வந்துட்டிங்கன்னா நீங்க தானிய பயிரா காய்கறி பயிரா அது விஷயம் இல்லைங்க எதுவா இருந்தாலும் ஃபர்ஸ்ட் பிரதானம் மண் அடுத்தது தண்ணி இந்த ரெண்டுல ஏதாவது ஒண்ணுல குறை இருந்தாலும் நிச்சயமா அந்த விவசாயி ஜெயிக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு இல்லை தண்ணி அது ரொம்ப நிறைய பேசலாம் அதுக்கு முன்னாடி ஃபர்ஸ்ட் மண் பாத்துருவாங்க மண்ணுன்றது என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா ஆயிரக்கணக்கான ஆண்டுகளாவோ குறைந்தபட்சம் நூற்றுக்கணக்கான ஆண்டுகள்ல இருந்து ஆயிரக்கணக்கான ஆண்டுகள் வரைக்கும் ஒரு அங்குல மண் உருவாகிறதுக்கு தேவைப்படும் அந்த மண் எங்க இருந்து வருது அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா அதனுடைய தாய்ப்பாறை என்ன மாதிரியான தாய்ப்பாறையில இருந்து உடஞ்சி உருவாகுதோ அதுதான் அந்த மண்ணினுடைய வளம் அல்லது குறைபாடு இந்த தன்மைகளை முழுக்க தீர்மானிக்கிறது இங்க தமிழ்நாட்டுல மொத்தமா எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னு சொன்னா மண் வகைகள்னு பார்க்கும்போது களிமண் செம்மண் மணல் இருமண் பாடு வண்டல் கலர் உவர் கலர் உவர் ரெண்டு சேர்ந்த கலவை இல்லாம தேரிக்காடு மண்ணு சொல்லுவாங்க எங்கன்னு கேட்டீங்கன்னா அந்த தூத்துக்குடி பக்கம் இது மாதிரி நிறைய மண் அமைப்புகள் இருக்கு களிமண் இங்க நான் பார்த்த கோயம்புத்தூர்ல கணிசமான அளவுல இருக்கு ஒவ்வொரு மண்ணுக்குமே ஒரு பிரத்யேகமான சிறப்பு தன்மையும் உண்டு அதே நேரத்துல ஒரு குறைபாடும் உண்டு களிமண்ல பிரத்யேகமான சிறப்பு தன்மை என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா எந்த ஒரு ஊட்டச்சத்தையும் சீக்கிரம் விட்டு கொடுக்காது அதாவது கரைய விடாது 
அதாவது அந்த மண் வளம் அங்க சீக்கிரம் சஸ்டைன் ஆகும் அதே விஷயம் அதுல குறைபாடாகவும் வரும் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா மண்ணு தன்னை விட்டு வெளியே விடாது கரைஞ்சி போறதுக்கு மட்டும் இல்லைங்க பயிருக்கும் சீக்கிரம் விட்டு கொடுக்காது ஆக பலமும் அதுதான் பலவீனமும் அதுதான் செம்மண் பாத்தீங்கன்னா எந்த பயிர் வேணாலும் வைக்கலாம் ஆனா ஈரம் ஆகுறது ஈஸியா ஈரம் ஆயிடும் அதே நேரத்துல மண் இருக்கும் கொஞ்சம் கூடுதலா விழும் ரெண்டாவது நுண்ணுயிர்களுக்கான சப்போர்ட் கொஞ்சம் குறைவா இருக்கும் மற்ற ரகங்களோட மற்ற மண்வண்ணங்களோட கம்பேர் பண்ணும் போது செம்மண்ல அது கொஞ்சம் குறைவா இருக்கும் மண்டல் மண்றது வளமான ஆற்று பகுதிகள்ல அடித்து கொண்டு வரப்படுகிற வளமண் கொஞ்சம் கொஞ்சமா ஒரு லேயர் லேயரா படிஞ்சு உருவாகுறது எந்த பயிர் போட்டீங்கனாலும் ரொம்ப அருமையா வரக்கூடியது கலர் மண்ணுன்றது தேவையில்லாத உப்புகள் அதாவது பயிர் வளர்ச்சிக்கு எதிரான அல்லது பாதகம் பாதகம் விளைவிக்கக்கூடிய உதாரணத்துக்கு சோடியம் சொல்லலாம் நம்ம சமையல் உப்பு வச்சிருக்கோம் இல்லையா சோடியம் குளோரைட் அதுல வர்ற அந்த சோடியம் அது மாதிரி பயிருக்கு தீங்கு விளைவிக்கிற அல்லது சாதகம் இல்லாத ஒரு உப்புகள் அல்லது சத்துக்கள் அது வரும்போது அதை கலர்னு சொல்லுவோம் ஊரன்றது தேவையான ஊட்டங்கள் தான் ஆனா தேவைக்கு அதிகமா போகுது அல்லது தேவையில்லாத ஊட்டங்களும் சிலது இருக்குன்னா அதை ஊவர் மண்ணு சொல்லுவோம் இதெல்லாம் எப்படி கண்டுபிடிக்குதுன்னு பாத்தீங்கன்னா மேடம் கூட சொன்னாங்க சாயில் டெஸ்ட் நிறைய பண்ணலான்ட்டு அந்த சாயில் டெஸ்ட் மூலமா தாங்க தெரிஞ்சுக்கணும் இப்ப மண் வகைகள் கொஞ்சம் சொல்லிட்டேன் அடுத்தபடியா மண் கண்டம் அதனுடைய கட்டமைப்புன்னு பாத்தீங்கன்னா தமிழ்நாட்டோட பெரும்பாலான நிலப்பகுதிகள் மண் பாத்தீங்கன்னா கீழே பாறைப்படிவுகளா தாங்க இருக்கும் ஏறக்குறைய மூன்றில் இரண்டு பங்கு மண்ணினுடைய ஆழத்தை வச்சுதான் நம்ம அதுல என்ன பயிர் பண்றதுன்றத முடிவு பண்ண முடியும் மண் கண்டம் இப்ப தருமபுரி கிருஷ்ணகிரி அப்புறம் மேற்கு தொடர்ச்சி மலையை ஒட்டி பல பகுதிகள் எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா ஆழம் குறைவா இருக்கும் அரை அடி தொடங்கி ஒரு மீட்டருக்குள்ள இருக்கக்கூடிய மண்கண்டங்கள் தான் இந்த மாதிரி மலையை ஒட்டிய பகுதிகள்ல அதிகமா இருக்கும் சோ அங்க மண்ணை வளப்படுத்துறதும் ஈஸி அதே நேரத்துல அது டெப்ளீட் ஆகிறதும் கொஞ்சம் சுலபமா டெப்ளீட் ஆகும் இப்ப அரை அடி ஒரு அடி இது மாதிரி தான் இருக்குன்னு போது அங்க வந்து பெருசா நம்ம பயிர்கள்ல மரப்பயிர் எதுவும் கொண்டு போக முடியாது தானிய பயிர்கள் அப்புறம் கொடிப்பந்தல் பயிர்கள் இது மாதிரி ஒரு அரை அடி ஒரு அடிக்கு உள்ள ஆழம் போகக்கூடிய வேறு இருக்க பயிர்கள் மட்டும்தான் பண்ண முடியும் ஒரு மீட்டர் ஆழம் அது மாதிரி போகுதுன்னு சொன்னா அதுல வந்து பக்கவாட்டு வேர்கள் தென்னை வாழை இந்த மாதிரி மரப்பயிர்கள் போலாம் சப்போஸ் அதுக்கு மேல ஆறு அடி அதுக்கு குறையாம இருக்கு அதுக்கு மேல போகுது அதிகமான ஆழம் மண்கண்ட ஆழம் இருக்குன்னு பாத்தீங்கன்னா அதிகமான ஆழமான மண்கண்ட எங்கன்னா இப்படி நீங்க மேற்கு தொடர்ச்சி மலையில இருந்து கிழக்கு நோக்கி வர வர குறிப்பா கடலோர மாவட்டங்கள் வரும்போது மண்கண்ட ஆழம் அதிகமா இருக்கும் அந்த ஆழமான மண்கண்டங்கள்லாம் தானிய பயிர்கள் தொடங்கி மரப்பயிர்கள் வரைக்கும் நீங்க எந்த பயிர் வந்தாலும் பண்ணலாங்க அதாவது மண்ணோட கட்டமைப்பு என்னன்றதும் மண்ணோட தன்மைகளும் தான் இதுதாங்க பேசிக் அது எந்த மண்ணா வேணாலும் இருக்கலாம் எந்த மாவட்டம் ஆனாலும் இருக்கலாம் அடுத்தபடியா மண் வளத்தை மூணு விஷயங்கள் வச்சு ஐடென்டிஃபை பண்ணுவாங்க சயின்டிஸ்ட் இது என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா ஒண்ணு பிஹெச்னு சொல்லக்கூடிய காராமிலத்தன்மை ரெண்டாவது எலக்ட்ரிக் கண்டக்டிவிட்டின்னு சொல்லக்கூடிய அதனுடைய மின் கடத்தும் திறன் மூணாவதா ஓசின்னு சொல்லக்கூடிய ஆர்கானிக் கார்பன் இப்போ ஒரு டாக்டர் கிட்ட போறோம்னு சொன்னா நம்ம நாடி துடிப்பு எந்த அளவுக்கு இருக்கு கண் பார்வை தெளிவா இருக்கா ஜீரண மண்டலம் தெளிவா இருக்கா வைட்டல்ஸ்னு சொல்லுவாங்க மேபி இங்கேயே யாராவது டாக்டர்ஸ் கூட இருப்பீங்க சில முக்கியமான செயல்பாடுகள் இதெல்லாம் பாக்குற மாதிரி ஒரு நல்ல மண் அனாலிசிஸ்னு எடுத்துட்டீங்கன்னா இந்த மூணு விஷயம் பார்த்தாலே அந்த மண்ணில் என்ன பிரச்சனை அல்லது என்ன பலம்ன்றத சுலமா ஐடென்டிஃபை பண்ண முடியும் இது மண் வளத்தை கண்டுபிடிக்கிறதுக்கான பேசிக்குங்க இதுக்கான அமைப்புன்னு பார்த்தீங்கன்னா தமிழ்நாடு முழுக்க வேளாண் விரிவாக்கத்துறை அந்தந்த மாவட்ட தலைநகரங்களில் இருக்குங்க அதை விட்டால் தமிழ்நாடு வேளாண் பல்கலைக்கழகம் எங்கெல்லாம் அவங்களோட கேவிகே ரிசர்ச் ஸ்டேஷன் அக்ரி காலேஜஸ் இருக்கோ அங்கே வச்சுக்கலாம் வச்சுருக்காங்க இதே மாதிரி தண்ணீர்லையும் அந்த இசிபிஹெச் அதில் ஓசின்றது வராது இசிபிஹெச்னு சொல்லுவோம் லேசான கார்பன் வர்றதும் உண்டு இந்த இசிபிஹெச்ன்றது ரொம்ப முக்கியமானதுங்க இங்கே கொஞ்சம் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்திருக்கீங்க என்ன கோர்ஸில் என்ன கோர்ஸ் பண்ணுறீங்க இன்ஜினியரிங் வரைக்கும் தெரியுது அக்ரி இன்ஜினியரிங்கா உங்கள்கிட்ட அப்போ தனியாக நிறைய பேச வேண்டியிருக்கு ஓகே அது அப்போ பேசுகிறேன் சரிங்க இப்போ வந்து எந்த வகை மண்ணாக இருந்தாலும் சில மினிமம் இதெல்லாம் இருந்தால் நல்லா இருக்குன்ற மாதிரி சில அடிப்படையான கட்டமைப்புகள் உண்டு மண்ணுன்றது ஏற்கனவே என்னென்னு சொன்னால் அதாவது கொஞ்சம் கல்லும் இருக்கணும் கொஞ்சம் கழித்தன்மையும் இருக்கணும் கொஞ்சம் வண்டலும் இருக்கணும் பார்த்தீங்கன்னா எந்த ஒரு மண்கண்டமாக இருந்தாலும் ஏறக்குறைய இருபத்தி ஏழு சதவீதம் சிலிக்கான்னு சொல்லக்கூடிய அடிப்படையான மூலக்கூறு இருக்கும் அந்த சிலிக்கா என்னன்றது பார்த்தீங்கன
அந்த மண் நல்ல வளமானதா இருக்கும் இது எதை வச்சு சொல்றேன்னு கேட்டீங்கன்னா அந்த சிலிக்கா உடைந்து கிடைக்கிற பட்சத்துல அந்த மண்ல அன்அவைலபிள் ஃபார்ம்ல இருக்கக்கூடிய பொட்டாஷ் இன்னும் பிற சத்துக்கள் அதுவும் கொஞ்சம் சுலபமா பயிருக்கு கிடைக்கும் ரெண்டாவது நம்ம எல்லாருக்கும் ஒரு எளிய விவசாயிக்கு புரியுற மாதிரி சொல்றதுன்னா பயிர்கள்ல ஏற்படுற சுனைத்தன்மை அந்த சுனைத்தன்மையை தீர்மானிக்கிறது இந்த சிலிக்கா தான் எந்த பயிர்கள்லாம் சுனைத்தன்மை சற்று கூடுதலா இருக்கோ அந்த பயிர்கள்ல வந்து பூச்சி நோய் தாக்குதல்கள் குறைவா இருக்கும் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா இந்த சிலிக்காவானது பயிருக்கு வறட்சியை தாங்குற தன்மை வெள்ளத்தை தாங்குற தன்மை பணியால ஏற்படக்கூடிய இடர்பாடை தாங்குற தன்மை இது மாதிரி இயற்கை சார்ந்த இடர்பாடுகள் அதுல தாக்கு பிடிக்கிறதுக்கான தன்மையை கொடுக்கக்கூடியது இந்த சிலிக்கா தான் அந்த சிலிக்கா ஒரு நல்ல பொசிஷன்ல இருக்கு பயிருக்கு கிடைக்கிற மாதிரி இருக்குன்னா ஆட்டோமேட்டிக்கா மற்ற எல்லா சத்துக்களுமே கிடைக்கும் ஒரு முப்பது ஆண்டுகளுக்கு முன்னாடி எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா அப்ப விளைஞ்ச நெல்லா இருக்கட்டும் உளுந்தா இருக்கட்டும் எல்லாத்துலயுமே அந்த சுனை இருக்கும் இப்ப எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா அந்த சுனைத்தன்மை குறைஞ்சு போச்சு சுனைத்தன்மை குறைய குறைய பூச்சி நோய் எதிர்ப்பு திறன் அந்த பயிர்கள்ல குறையுது இந்த ஒரு காரணத்தாலையும் தான் பாத்தீங்கன்னா பூச்சி நோய் எதிர்ப்பு திறன் குறைய ஆரம்பிச்சு அதன் காரணமா நிறைய ரசாயன பூச்சி கொல்லிகள் பூஞ்சான கொல்லிகள் இது மாதிரி பயன்படுத்த ஆரம்பிச்சு அதனுடைய பின் விளைவாக எனக்கு முன்னாடி பேசினவங்க எல்லாம் சொன்ன மாதிரி தெருவுக்கு தெரு பிளட் டெஸ்ட்டுக்கு இருக்கு முன்னெல்லாம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பதுகள்ல தொண்ணூறுகள்ல பாத்தீங்கன்னா ஒரு எம்எஸ் படிச்ச டாக்டரையோ ஒரு எம்டி படிச்ச டாக்டரையோ பாக்குறதுன்றது கஷ்டம் ஆனா இப்ப பாத்தீங்கன்னா ஜஸ்ட் ரெண்டாயிரம் மக்கள் தொகை இருக்கக்கூடிய ஒரு சின்ன கிராமத்துல கூட ஒரு எம்எஸ் படிச்ச டாக்டர் கண்டிப்பா இருக்காரு அதை விட கூடும ஒரு பத்தாயிரம் பேர் இருக்கக்கூடிய ஒரு ஊர்ல பாத்தீங்கன்னா பெர்டிலிட்டி கிளினிக் இருக்கு ஒரு முப்பது வருஷத்துக்கு முன்னாடி எங்கேயாவது கவர்மெண்ட் சவர்கள்ல பாத்தீங்கன்னா நாம் இருவர் நமக்கு இருவர் நாம் இருவர் நமக்கு ஒருவர் இது மாதிரி கவர்மெண்டே வந்து மக்கள் தொகையை கட்டுப்படுத்துறதுக்கு முயற்சி எடுத்தாங்க இப்ப சூழ்நிலை எப்படி போயிடுச்சுன்னா நம்ம ஃபேமிலியில ஒரு குழந்தையாவது வேணும் அதுக்காக நான் எத்தனை லட்சம் வேணாலும் செலவு பண்றேன் இந்த சூழ்நிலை மாற்றம் என்ன காரணம்னு பாத்தீங்கன்னா தேவைக்கு அதிகமாகவும் புரிஞ்சிக்காமையும் ரசாயன பூச்சி கொல்லிகள் பூஞ்சான கொல்லிகள் களை கொல்லிகள் இதெல்லாம் தேவைக்கு அதிகமாகவோ சுலபமா கிடைக்குதுன்ற காரணத்தாலேயோ இல்ல சுலபமா வேலை முடியணும்ன்ற காரணத்தாலேயோ இது மாதிரி ஏதாவது ஒரு காரணத்தை பின் விளைவை பத்தி யோசிக்காம அதிகப்படியான பயன்படுத்தின காரணங்கள்ல தான் இப்படி ஆயிடுச்சுங்க ஒரு ரொம்ப எளிமையான ஒரு எக்ஸாம்பிள் சொல்றேன் இது மாதிரி ஒரு மீட்டிங்ல பேசும்போது ஒரு டாக்டர் இப்ப யுஎஸ்ல இருக்காரு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பதுல அவரு எம்எஸ் பண்றாருங்க அப்ப வந்து அவருக்கு கிளாஸ் நடக்கும் போது இன்னொரு டீச்சர் ஒரு அசோசியேட் ப்ரொஃபசர் வந்து கிளாஸ் ஒரு நிமிஷம் நிறுத்துங்கன்னு சொல்லிட்டு நான் சொல்றது அவர் சென்னையில படிச்ச ஒரு ஸ்டாண்ட்ல திருவண்ணாமலைக்காரர் இன்னொரு ப்ரொஃபசர் வந்து கிளாஸ் நிறுத்திட்டு சொல்றாரு ஒரு டயபெட்டிக் பேஷண்ட் வந்திருக்காங்க மறுபடியும் நீங்க டயபெட்டிக் பேஷண்ட் உங்களுக்கு பார்க்க எப்ப கிடைப்பாங்கன்னு தெரியல கிளாஸ இன்னொரு சந்தர்ப்பத்துல கண்டினியூ பண்ணிக்கலாம் எல்லாரும் போயிட்டு அந்த டயபெட்டிக் பேஷண்ட பாத்துட்டு வாங்க எப்பன்னா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பதுங்க நான் சொல்றது இன்னைக்கு இங்க இருக்கவங்கள எத்தனை பேர் வீட்டுல டயபெட்டிஸ் இல்லாதவங்க உங்க ஃபேமிலி முழுக்க இருக்காங்கன்னு சொன்னீங்கன்னா எத்தனை பேர் கைய தூக்குவீங்கன்றதே ஒரு சந்தேகம் சிங்கிள் டிஜிட் வருமான எனக்கு தெரியல இதுல சிரிக்கிறதுக்கு ஒண்ணு இல்லைங்க இது வேதனை ஏன் இந்த முப்பது வருஷத்துல என்ன பெருசா மாறிட்டோம் எங்க தப்பு பண்றோம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா தேவைக்கு அதிகமான ரசாயன பயன்பாடு அது இப்போ திரும்ப வரேன் அந்த முப்பது வருஷத்துக்கு முன்னாடி குடும்ப கட்டுப்பாட்டுக்கு அவ்வளவு மெனக்கட்ட அரசாங்கம் இப்ப பாத்தீங்கன்னா ஊருக்கு ஊர் குழந்தைகளை உருவாக்குறதுக்கான பெர்டிலிசிட்டி சென்டர் கொண்டாட அளவுக்கு விட்டு போட்டு போன காரணம் என்னன்னா இந்த தேவையில்லாத அல்லது அளவுக்கு அதிகமான பயன்பாடு இருக்கிற இந்த ரசாயனங்கள் தான் இதெல்லாம் ஏன் வந்ததுன்னு கேட்டீங்கன்னா நம்ம மண்ணை பற்றின புரிதல் இல்லாம மண்ணினுடைய வளம் பற்றின புரிதல் அதனுடைய தேவை என்ன அந்த பயிரினுடைய தேவை என்ன இந்த அடிப்படை விஷயங்கள் புரியாம அதிகமான ரசாயன பயன்பாடு காரணமா தாங்க இவ்வளவு பிரச்சனைகளும் வந்திருக்கு இது என்னால எங்க வேணாலும் ப்ரூவ் பண்ணவும் முடியும் இப்போ மறுபடியும் அந்த பிஹெச் இசிஓசி அதுக்கு வரேங்க இந்த பிஹெச்ன்றது சாரி யாருக்கும் போர் அடிக்கலையே மேற்கு <laughs> 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 அது எந்த வெப்ப மண்டலமா வேணாலும் இருக்கலாம் தமிழ்நாட்டை பொறுத்தளவுக்கு எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா ஏழு வெப்ப மண்டலங்களா பிரிக்கப்பட்டிருக்கு நீலகிரி மாவட்டம
அந்த மலைப்பகுதி விவசாயம் அது முழுக்க தனி அதே மாதிரி கன்னியாகுமரி மாவட்டம் எடுத்துட்டீங்கன்னா அது சமவெளியும் உண்டு மலைப்பிரதேசமும் உண்டு அங்கேயும் பெரும்பாலும் அமிலத்தன்மை உள்ள மண் அந்த வெப்பமண்டலம் தமிழி இப்படி இங்கே கொங்கு பெல்ட் எடுத்துக்கிறீங்கன்னு சொன்னால் இதெல்லாம் வந்து வடமேற்கு வெப்பமண்டலத்தில் வந்துடுவீங்க இப்போ நான் இருக்கிற விழுப்புரம் மாவட்டம்லாம் பார்த்தீங்கன்னா வடகிழக்கு வெப்பமண்டலம் அதே மாதிரி காவிரி பாசன பகுதிகள் அவங்க தனி இப்படி திருச்சி அரியலூர் பெரம்பலூர் இப்படி எடுத்தீங்கன்னா அவங்க தனியாக வந்துடுவாங்க இதே மாதிரி ஏழு வெப்பமண்டலங்கள் இருக்குங்க இந்த கொங்கு வெப்பமண்டலத்தில் வரைக்கும் என்ன ஒரு விசேஷம் கேட்டிங்கன்னா வருடம் முழுவதுமே ஒரு மிதமான சூழல் அதாவது அதிகப்படி வெப்பம்னு சொல்ல முடியாது அதிகப்படி மழைன்னு சொல்ல முடியாது ஒரு இதமான சூழல் ஏறக்குறைய எல்லா பயிர்களுக்கும் தமிழ்நாட்டில் விளைவிக்கக்கூடிய மிக பெரும்பான்மையான பயிர்கள் விளையக்கூடிய ஒரு வெப்பமண்டலம் அடுத்தது பெரிய பிளஸ்ஸிங் என்னன்னா கொங்கு மண்டலத்தில் வர்ற விஷயம் தான் விவசாயத்தில் பெரிய அளவில் தீர்மானிக்கும் அது வேளாண் பல்கலைக்கழகமாக இருக்கலாம் இல்லை மதுர ராமகிருஷ்ணன் ஐயா மாதிரி முன்னோடி விவசாயிகளாக இருக்கலாம் ஒரு ட்ரெண்ட் செட்டிங்னு பார்த்தீங்கன்னா இங்கேருந்து தான் வரும் சரிங்க இப்போ பண்ணுக்கு திரும்ப வரேன் இதில் ஓசின்னு சொல்லக்கூடிய ஆர்கானிக் கார்பன் பசுமை புரட்சிக்கு முந்தைய காலகட்டங்களில் நம்ம முன்னோர்கள்லாம் பார்த்தீங்கன்னா மேபி இப்போ அந்த பசுமை புரட்சி காலத்தில் இருந்து அதுக்கு முன்னாடி இருந்து இருக்கிற ஐயாக்களும் இருக்கீங்க அப்போல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா பெருமளவுக்கு மாட்டு எரு அல்லது இயற்கையான எரு தழைகள் சாரி இலை தழைகள் இது மாதிரி தான் போட்டு பயிரிட்டு இருந்தாங்க அப்படி பண்ணும்போது அந்த ஆர்கானிக் கார்பன் லெவல்ன்றது ஏறக்குறைய ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் அந்த ரேஞ்சில் இருந்ததுங்க இங்கே கொங்கு மண்டலம் பெரும்பான்மையாக பயிரிட நிலங்கள்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ஆர்கானிக் கார்பன் ஒன் பாயிண்ட் ஜீரோவுக்கு மேலே தாங்க இருந்தது ஆனால் இன்றைய காலகட்டம் பார்த்தீங்கன்னா பாயிண்ட் ஃபைவ் பாயிண்ட் சிக்ஸ் அந்த அளவுக்கு குறைஞ்சிடுது இதில் என்ன பிரச்சனைன்னு கேட்டிங்கன்னா நம்ம ஆள் என்ன தான் திடமாக இருந்தாலும் முதுகு தண்டு வடத்தில் ஒரு பிரச்சனை வருதுன்னு சொன்னால் அந்த நிதர்த்தன்மை இருந்து பலன் கிடையாது அதே மாதிரி மண்ணில் எந்த ஊட்டச்சத்துக்கள் பயிருக்கு போதுமான அளவு கிடைக்கிற மாதிரி இருந்தாலும் இந்த ஆர்கானிக் கார்பன்னு சொல்லக்கூடிய அங்க கரிமம் அது குறையுதுன்ற பட்சத்தில் முதுகெலும்பு வலு இல்லைன்னு சொன்னால் நம்ம உடம்பு எவ்வளோ பெரிய பலசாலியாக இருந்தாலும் அந்த பலம் இருந்தும் பலன் இல்லாத மாதிரி இந்த ஓசின்னு சொல்லக்கூடிய ஆர்கானிக் கார்பன் அது குறைகிற பட்சத்தில் அந்த ஊட்டச்சத்துக்கள் இருந்தாலும் பலன் இல்லை எப்படி ஒரு வெப்பம்ன்றது நம்ம சமைக்கக்கூடிய உணவை அரிசியை சாதமாகவும் பிறகு சாப்பிடக்கூடிய பொருட்கள் நம்ம சாப்பிட்ற பருத்துக்கு கன்வெர்ட் பண்ணி கொடுக்குதோ அதே மாதிரி மண்ணில் இருக்க சத்துக்களை எடுத்து கொடுக்கறதுல எது முக்கியமான பங்காற்றுது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா முதன்மையாக ஃபஸ்ட்டு இந்த ஆர்கானிக் கார்பன் சொல்லுவோம் அடுத்தபடியாக மண்ணினுடைய கார அமிலத்தன்மை லேசான அமிலத்தன்மைன்றது விரும்பத்தக்கது அதாவது சிக்ஸ் பாயிண்ட் ஃபைவ்லேருந்து செவன் பாயிண்ட் ஜீரோ இது வரைக்குமான அந்த பிஹெச் லெவல் விரும்பத்தக்கது அடுத்தபடியாக ஈஸி எலக்ட்ரிக் கண்டக்டிவிட்டி எலக்ட்ரிக் கண்டக்டிவிட்டி ஜீரோ பாயிண்ட் ஃபைவ் அதில் ஆரம்பித்து அப் டு ஃபோர் ஃபோருக்கு மேலே போகிறதும் உண்டு பாயிண்ட் ஃபைவ் டு ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் இது நாமினல் கண்டிஷனுங்க இது சார் பிசிஎஸ்எம் வரும் சார் பிசிஎஸ்எம் வரும் வேண்டாம் அது உள்ள போனால் நிறைய போக வேண்டியிருக்கும் அப்படியே இது ஒரு சாயில் டெஸ்ட்ல அப்படி அது சிம்பிளாக வந்துடும் அடுத்தபடியாக அந்த சாயில் டெஸ்ட்ல பார்த்தீங்கன்னா சிஎஸ்ஆர்னு போட்டுருவாங்க சின்றது கண்டக்டிவிட்டி அதை மின் கடத்தும் திறன் அதாவது மின் கடத்தும் திறன் கொஞ்சமாக இருக்கணும் சார் ஏன்னா அதிகப்படி மின் கடத்தும் திறன் இருந்தால் அயானிக் எக்ஸ்சேஞ்சுன்னு சொல்லுவாங்க பரிமாற்ற விகிதாச்சார வேகமாக இருக்கும்போது ஊட்டங்கள் சீக்கிரம் கரைஞ்சி ஓடுறோம் அது நல்ல விஷயம் கிடையாது அதுக்காக சுத்தமாக இல்லாமலும் இருக்கக்கூடாது அடுத்தபடியாக பிஹெச் பேசியாச்சு ஆர்கானிக் கார்பன் ஓகே பேசுகிறேன் அடுத்தபடியாக முக்கியமான விஷயம் மண் கட்டமைப்பு எந்த வெப்பமண்டலமாக இருந்தோம் வெயிலாலோ மழையாலோ மேல் மண் பாதிக்கப்படக்கூடாதுங்க ஒன்று நம்ம வைக்கிற பயிர் இருக்கணும் அப்படி பயிர் இல்லைன்ற விஷயத்தில் அந்த மேல் மண்ணானது வெள்ளத்தால் அரித்து அப்பால் கொண்டு போகக்கூடாது அதே மாதிரி வெயில் அடித்து வீணாக போகக்கூடாது வெயில் அடிக்கும்போது என்னாகும்னு பார்த்தீங்கன்னா மண்ணில் இருக்கக்கூடிய சுலபமாக கரையக்கூடிய சத்துக்கள் வாலடைல் எலிமெண்ட்ஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க சயின்டிஸ்ட்டுங்க அந்த சத்துக்கள்லாம் பார்த்தீங்கன்னா சுலபத்தில் ஆவியாகி வெளியேறிடும் அப்படின் போது மூடாக்க போடணும்னு வாங்க நம்ம முன்னோர்கள் என்ன பண்ணியிருப்பாங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா பயிரிடாத காலங்களில் தக்க பூண்டு அவுரி கொழிஞ்சி சனப்பை நரிப்பயிர் இது மாதிரி ஏதோ ஒரு பசுந்தால் உர பயிர் அதை போட்டு மறக்குவாங்க அந்த பசுந்தால் உர பயிரில் என்ன பலன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒன்று மண்ணில் இருக்க இந்த ஆர்கானிக் கார்பன் அது வெளியேறத தடுத்து தக்க வைக்கும் ரெண்டாவது விஷயம் அதை நீங்கள் மடக்கி விழும்போது அதிலிருந்து கிடைக்கக்கூடிய மக்கு பொருட்கள் அந்த மண் வளத்தை கூட்டும் நம்ம தீவிரமான ரசாயன வேளாண்மை வந்ததுக்கு அப்புற
அதுக்கப்புறம் தான் மண் வளத்தையும் வேகமா இழக்க ஆரம்பிச்சோம் இப்ப நீர் வளத்தையும் ரொம்ப வேகமா இழந்துட்டு இருக்கோம் நிலத்தடி நீர் ஒரு ஐம்பது ஆண்டுகளுக்கு முன்னாடி எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா எந்த வெப்பமண்டலமா இருந்தாலும் ஒரு பத்துல இருந்து இருபது அடிக்குள்ளேயே கிணத்துல மொண்டு குடிக்கிற மாதிரி இருந்தது ஆனா இப்பெல்லாம் இங்க கொங்கு பல்ட்ல பாத்தீங்கன்னா எனக்கு தெரிந்து பல ஊர்கள்ல ஐநூறு அடி தாண்டி ஆயிரம் அடி போன பல விவசாயிகளை எனக்கு பர்சனலாவே தெரியும் இவ்வளவு ஆழம் போக போக என்ன அந்த ஆழமான மண்கள் ஆழமான பகுதிகளில் போக போக பூமிக்குள்ளற என்ன வகையான உப்புகள் இருந்ததோ அந்த உப்புகள்லாம் அந்த தண்ணியோட சேர்ந்து வெளியேறதுன்றது தவிர்க்க முடியாத ஒரு விஷயம் ஏன்னா தண்ணியில கரைஞ்சி வர்றத ஒன்றும் பண்ண முடியாது அது வாட்டர் ரீசார்ஜ் மண் மூலமா பண்ண முடியும் அது தனியா நிறைய அமைப்புகள் நம்ம மேடம் கூட சிறுதுளின்னு ஒரு அமைப்பு பண்ணிட்டு இருக்காங்க இது மாதிரி நிறைய பண்ணிட்டு இருக்காங்க தண்ணி அது தனி பாட்டு இந்த ஈசி பிஹெச் அதே நேரத்தில் கண்டிப்பா நம்ம தண்ணிலையும் பார்க்கணும் தண்ணிலையும் இந்த விஷயம் பார்க்கணும் இதே கார்பன் வேற ஒரு வகையில் போகும்போது சங்கடமாக வர்றதுக்கும் வாய்ப்பு உண்டு எப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா சோடியம் கூட சேரும் போதோ பைகார்பனேட் வடிவத்தில் போகும்போதோ அது கிடைக்காதுங்க சிம்பிளாக சொல்றதுன்னா சர்க்கரையா இருந்ததுன்னா நம்ம வாயில போட்டோம்னா சுலபமாக கரையும் அதுவே ஒரு சின்ன கல்கண்டா இருந்தா கரையறதுக்கு கூடுதலான அவகாசம் எடுத்துக்கும் அதுவே கல்கண்டு பெரிய பீஸா இருந்ததுன்னா இன்னும் கூடுதல் நேரங்கள் எடுக்கும் நம்ம வாயில கரையறதுக்கு அதே மாதிரி இந்த கார்பன்றது கிடைக்கக்கூடிய அளவு எவ்வளவு அடர்த்தியில இருக்கு அப்படிங்கிற விஷயமும் அது பயிருக்கு கிடைக்குமா கிடைக்காதான்றத தீர்மானிக்கும் கொஞ்சம் சயின்டிபிக்கா சொல்றதுன்னா கார்பன் நைட்ரஜன் ரேஷியோன்னு சொல்லுவாங்க கார்பன் இருபது பங்கு இருக்கிற இடத்துல ஒரு பங்கு நைட்ரஜன் இருக்கணுங்க நைட்ரஜன் குறைவா இருந்து கார்பன் அதிகமா இருக்கிற இடங்கள்ல மக்கிறது சுலபம் ரொம்ப லேட் ஆகும் இதுக்கு எளிமையான உதாரணம் சொல்றதுன்னா தென்னை நார் கழிவு தென்னை மட்டைகள்லாம் எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா கார்பன் நூத்தி இருபது பங்கு இருக்குன்னு சொன்னா நைட்ரஜன் ஒரு பங்கு தாங்க இருக்கும் என்னதான் தென்னை மக்கு தென்னை மர பொருள் ஒரு மக்கக்கூடிய குப்பையா இருந்தாலும் கூடுதலான கால அவகாசம் ஏன் எடுக்குது அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா இந்த கார்பன் நைட்ரஜன் ரேஷியோ அப்போ நீங்க கார்பனுக்கு தகுந்தபடி நைட்ரஜன் ஏத்தணும் இல்லைன்னா கார்பனை உடைச்சி குறைக்கணும் உடைச்சி குறைக்கிறதுன்றது நம்ம அவ்வளவு சுலபத்தில் பண்ண முடியாது பட் நைட்ரஜன் அளவு ஏற்றினா கொண்டு போக முடியும் நைட்ரஜன் அளவு இயல்பாக எப்படி கொண்டு போகிறது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா செயற்கை விவசாயம் அது தனி அது நான் இங்கே பேச வரல இயற்கை வேளாண்மையிலேன்னு பார்க்கும்போது அங்கே தாங்க நம்ம முன்னோர்களுடைய அறிவியல் சார்ந்த அறிவு நம்ம எந்த அளவுக்கு புரிஞ்சிக்காமல் வச்சுருக்கோன்றது பாருங்க உலகத்துக்கு கால்நடை கழிவுகளை போட்டு பயிர் பண்ணா மண் வளமா இருக்கும்னு கண்டுபிடிச்சு சொன்ன நம்ம இனம் தமிழினம் தம் வேற எந்த நாட்லையுமே நம்ம தமிழர்களுக்கு அப்புறம் தான் நம்ம தமிழர்களை பார்த்து கத்துக்கிட்டாங்களே ஒழிய எரு எடுத்து பயிரை வளப்படுத்தலாம் மண்ணை வளப்படுத்தலாம்னு கண்டுபிடிச்சது நம்ம முன்னோர்கள் தான் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா கால்நடை கழிவுகள் இதுவாக இருந்தாலும் அது பசுஞ்சானமாக இருக்கட்டும் கோமியமாக இருக்கட்டும் இப்போ இயற்கை வேளாண்மையில் இப்போ பயன்பாட்டில் இருக்கக்கூடிய மீன் அமிலமாக இருக்கட்டும் பஞ்சகவியாக இருக்கட்டும் எல்லாத்துலேயுமே கொஞ்சம் அமிலத்தன்மை உண்டு ஏற்கனவே நான் பேசினப்போ சிறிதளவான அமிலத்தன்மையில் பயிர் நல்லா இருக்கும்ன்றதா சொல்லியிருந்தேன் இப்போ தொடர்ச்சியாக கொஞ்சம் கொஞ்சமாக அமிலத்தன்மை கூட கூட என்ன ஆகுனா மண்ணில் இருக்க கரையாத நிலையில் இருக்கக்கூடிய சத்துக்களை கூட இந்த தமிழ் அமிலத்தன்மையானது கொஞ்சம் உடச்சி பயிருக்கு கிடைக்கும்படியாக செய்யும் அந்த காரணத்தால் தான் பார்த்தீங்கன்னா நம்மளவர் ஐயா கூட என்ன சொல்லியிருப்பாருன்னா நீங்கள் வெளியில் போய் வாங்குறத விட சொந்தமாக தயாரிங்க அது பஞ்சகவியாவாக இருக்கட்டும் மீன அமிலமாக இருக்கட்டும் இதெல்லாம் எல்லாரும் சுலபமாக தயாரிக்கிற மாதிரியான ஒரு விஷயம்னா இதுக்காக இண்டஸ்ட்ரீஸ் தேடி போகணும்னு அவசியம் இல்லை இதெல்லாம் போடும்போது இரண்டாவது இதுல இன்னொரு அறிவியல் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா எந்த ஒரு பயிரினமா இருந்தாலும் ஒரு விலங்கினத்துடைய கழிவா இருக்கட்டும் அல்லது அந்த விலங்கினத்தோட மட்கு பாகங்களா இருக்கட்டும் அதை நீங்க மண்ணில் போடும்போது அந்த மண் அதை எளிதா சிதைச்சு அந்த மண்ணில் இருக்கக்கூடிய பயிர் அது தானிய பயிரா காய்கறி பயிரா மரப்பயிராறது விஷயம் இல்லைங்க எந்த வகை பயிரா இருந்தாலும் அந்த பயிருக்கு இந்த விலங்கின கழிவுகளோ அல்லது இந்த விலங்கினுடைய மக்கு கழிவுகளோ சுலபமாக பயிரால் கிரகிச்சிக்க முடியும் இதுவும் ப்ரூவன் சயின்ஸ் அப்படி போகும்போது நம்ம முன்னோர்கள் அதை மிக திறமையாக பயன்படுத்தி இருக்காங்க இப்போ அதோட நவீன வடிவம் தான் நம்ம பயன்படுத்துகிற மீன் அமிலம் பஞ்சகமையம் இது மாதிரி விஷயங்கள்லாங்க ஏன்னா அந்த சிறிதளவிலான அமிலத்தன்மையும் வந்துடுது அதே நேரம் மண்ணுக்கும் பயிருக்கும் தேவையான ஊட்டமும் கிடைச்சிது எல்லாத்துக்குமே பேசிக் எங்கன்னு போனீங்கன்னா மண்ணில் இருக்கக்கூடிய கார்பன் ரெண்டாவது மண்ணோட தன்மைகள் நிறுத்திங்கன்னா மூணு விதமாக பிரிக்கலாம் பௌதிக தன்மை உயிரியல் தன்மை ரசாயன தன்மை பௌதிக தன்மைன்னு எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா மண்ணோட என்ன கலரில் இருக்குது எவ்வளோ ஆழம் இருக்குது இந்த தன்மை அப்புறம் அதில் உழவு எந்த
உங்கள்ட்டலாம் நாங்கள் விவசாயிகளாக நிறைய எதிர்பார்க்குறோம் ஏன்னா நாற்பது வருஷத்துக்கு நாற்பது ஐம்பது வருஷத்துக்கு முன்னாடி அக்ரி இன்ஜினியரிங் வந்ததே தான் ஆல்மோஸ்ட் இன்னமும் பெரும்பாலும் ஃபாலோ பண்ணிட்டு இருக்காங்க என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த போர் போடுற மிஷின் இந்த டிராக்டர்ஸ் இதெல்லாம் இப்போ தெருவு தெருவாக வந்தாச்சு அது அக்ரி இன்ஜினியரிங்கில் பண்ணணும்மான்னு கேட்டிங்கன்னா என்ன கேட்டால் அவசியமே இல்லைன்னு சொன்னேன் இன்றைக்கி இருக்கக்கூடிய மிகப்பெரிய தலைவலி எல்லா தொழிலையும் தகுதியான மக்கள் அதாவது உழைப்பு திறன் உள்ள மக்கள் குறைஞ்சிட்டாங்க அப்படின்னு போது சிறு குறு தொழில் நிறுவனங்களாக இருக்கட்டும் மிகப்பெரிய நிறுவனங்களாக இருக்கட்டும் இல்லை அடிமட்டத்தில் இருக்க விவசாயிகளாக இருக்கட்டும் எல்லாருக்குமே அந்த மேன் பவர்ன்றது மிகப்பெரிய ஒரு தலைவலியாவோ சவாலாவோ இருந்துகிட்டு இருக்கு இப்போ சைனாலாம் எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா சிறு குறு விவசாயிகள் யூஸ் பண்ணுற மாதிரி சின்ன சின்ன மிஷினரிஸ் நிறைய வந்துடுச்சு ஆனால் இந்தியாவில் அந்தளவுக்கு சிறு குறு விவசாயிகளுக்கு பலன் அடைகிற மாதிரி மிஷின்ஸ் என்ன கேட்டிங்கன்னா நம்ம இன்னும் பத்து கூட ரீச் ஆகல வந்திருக்க ஸ்டூடெண்ட்ஸ் யாராவது ஹையர் ஸ்டடிஸ் போறீங்க ரிசர்ச் போறீங்கன்னா தயவுசெய்து இதை கொஞ்சம் கன்சிடர் பண்ணுங்க ஏன்னா இங்கே தமிழ்நாட்டை பொறுத்த அளவுக்கு தமிழ்நாடுன்னு இல்லை இந்திய அளவில் விவசாயிகள்னு எடுத்துக்கிட்டீங்கனாலே சிறு குறு விவசாயிகள் தான் ரொம்ப அதிகம் இப்போ பல லட்சம் ரூபாய் போட்டு டிராக்டர் வாங்கக்கூடிய நூறு விவசாயி இருக்கிற ஊரில் பல பத்தாயிரங்கள் சில பத்தாயிரங்களை போட்டு மிஷின் வாங்கக்கூடிய விவசாயிகள் எண்ணிக்கையில் அவங்கள விட அதிகமாக இருப்பாங்க ரெண்டாவது அந்த ஒர்க் லோடு ஸ்ட்ரெஸ்ன்றது குறையும் ஸோ இதையும் கொஞ்சம் கவனத்தில் வச்சுட்டு அடுத்து அது கொஞ்சம் சம்மந்தமாக கொஞ்சம் ரிசர்ச்சஸ் போனால் நல்லா இருக்கும்ன்றத இந்த சபை மூலமாக உங்கள்கிட்ட ஒரு ரெக்வஸ்ட்டாக வைக்கிறேன் அடுத்தபடியாக கெமிக்கல் ப்ராப்பர்ட்டிஸ் கெமிக்கல் ப்ராப்பர்ட்டிஸ்னு பார்த்தீங்கன்னா அந்த மண்ணில் என்னென்ன சத்துக்கள் இருக்குது சத்துக்கள் அல்லது உப்புகள் இருக்குது இது அந்த கெமிக்கல் ப்ராப்பர்ட்டிஸில் வந்துடும் அடுத்தபடியாக பயாலஜிக்கல் பயாலஜிக்கல்னால் ஒரு மண்ணில் நல்ல தரமான மண் அப்படின்னு சொன்னால் ஒரு கிலோகிராம் மண்ணில் இருக்கக்கூடிய உயிர்களுடைய எண்ணிக்கை கண்ணுக்கு தெரிஞ்ச உயிர் கண்ணுக்கு தெரியாத உயிர் ரெண்டுமே எடுத்துக்கிட்டு கணக்கில் வச்சு போகணும் அப்படின்னு ஒரு பேச்சுக்கு வச்சா உலகத்தில் எத்தனை விலங்குகள் மனிதர்கள் இருக்கிறோமோ அந்த எண்ணிக்கையை விட அதிக அளவிலான நுண்ணுயிர்கள் அந்த ஒரு கிலோ மண்ணில் இருக்குங்க அந்த மண்ணில் இருக்கக்கூடிய நுண்ணுயிர்களுக்கெல்லாம் பிரதான உணவு எதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆர்கானிக் கார்பன் சொல்லக்கூடிய அங்க கரிமம் நீங்க மண்ணில் பிசிக்கல் ப்ராப்பர்ட்டிஸ் பார்த்தாலும் சரி கெமிக்கல் ப்ராப்பர்ட்டிஸ் பார்த்தாலும் சரி பயாலஜிக்கல் ப்ராப்பர்ட்டிஸ் பார்த்தாலும் சரி எல்லாத்துக்குமே முதுகெலும்பா இருந்து அந்த மண்ணினுடைய வளத்தை தீர்மானிக்கிறதுன்றது இந்த ஆர்கானிக் கார்பன் சொல்லக்கூடிய அங்க கரிமம் தான் இந்த அங்க கரிமம் எங்கிருந்து வருது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆர்கானிக் மேட்டர் அதாவது மட்கு குப்பைகள் அது இலைத்தழை குப்பையா இருக்கலாம் கால்நடை கழிவுகளா இருக்கலாம் அல்லது இண்டஸ்ட்ரியல் வேஸ்ட் இண்டஸ்ட்ரியல் வேஸ்ட்னா அக்ரோ பேஸ்ட் இண்டஸ்ட்ரியல் வேஸ்ட் இப்போ உதாரணத்துக்கு இங்கே கொங்கு பெல்ட்ல எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா தென்னை மரங்கள் அதிகம் தென்னை நார் கழிவுகள் அதே மாதிரி மரவள்ளி கிழங்கு சக்கரவள்ளி கிழங்கு இது மாதிரி கிழங்கு கழிவுகள் சோகோ ஃபேக்டரிஸ் இந்த பெல்ட்ல நிறைய இருக்கு அடுத்து இப்படியே அரிசி ஆலை கழிவுகள் அடுத்து கரும்பு ஆலை கழிவுகள் இது இல்லாமல் பழக்குழு தயாரிக்கக்கூடிய நிறுவனங்கள் இருக்காங்க அவர்களுடைய இண்டஸ்ட்ரியல் வேஸ்ட் எல்லாம் சரியான முறையில் நிர்வாகம் பண்ணி கொண்டு போகிறோம்னு சொன்னால் மண் வளத்தை நம்ம கண்டிப்பாக தக்க வைக்க முடியும் இது எல்லாமே இங்கே பெரிய பிளஸ்ஸிங் கொங்கு மண்டலத்தில் என்னான்னு கேட்டிங்கன்னா இப்போ நான் சொன்ன அத்தனை கழிவுகளுமே கொங்கு மண்டலத்தில் எங்கே போனீங்கனாலும் ஐம்பது கிலோமீட்டர் கொங்குல உங்களுக்கு கிடைக்கும்ன்றது மிகப்பெரிய பிளஸ்ஸிங் தமிழ்நாட்டில் வேற எங்கேயும் இந்த அமைப்பு கிடையாது சார் ஏன்னா இப்போ நான் சொன்ன அத்தனை இண்டஸ்ட்ரியல் வேஸ்ட்டுமே இங்கே கொங்கு பெல்ட்டில் கிடைக்கும் சேலம் சைடு போகிறீங்களா இந்த அரிசி ஆலை கழிவுகள் இப்படி பண்ணாரி சுகர்ஸ் கரும்பு ஆலை கழிவுகள் இப்படி பொள்ளாச்சி வரீங்களா உங்களுக்கு காயிற்பெட்டு வேஸ்ட் இது மாதிரி ஏகப்பட்ட வாய்ப்புகள் இங்கே கொட்டி கிடக்குது அதை எந்த அளவுக்கு நம்ம பயன்படுத்திக்கிறோம் அப்படின்றது தாங்க விஷயம் ஏற்கனவே சொன்னது வந்து மண் வந்து வெயில் மழையில் அரிக்கக்கூடாதுன்னு சொன்னேன் இல்லையா அதே மாதிரி ஏதோ ஒரு வகையில் திரும்ப திரும்ப மண்ணை நம்ம ஃபீட் பண்ணிகிட்டே இருக்கணும் எனக்கு பாடம் நடத்தின மைக்ரோ பயாலஜி சயின்டிஸ்டாக இருந்தாலும் சரி சாயில் சயின்டிஸ்டாக இருந்தாலும் சரி ஒரே விஷயம் தான் திரும்ப திரும்ப வலியுறுத்தி சொல்லுவாங்க ஃபீட் த சாயில் நாட் த பிளான்ட் அதாவது பயிருக்கு நீங்கள் உணவு கொடுக்க தேவையில்லை மண்ணை வளப்படுத்துங்க மண் அதில் போடப்படுற அந்த பயிரையும் வாழ வைக்கும் அந்த பயிரை போடுற நம்மையும் வாழ வைக்கும் அந்த மண்ணை எந்த அளவுக்கு வளமாக இருக்கோ போன தலைமுறையில் ஒரு முப்பது வருஷத்துக்கு முன்னாடி இருந்த மண்ணுலம் இன்னைக்கு இருக்கான்னு கேட்டிங்கன்னா தமிழ்நாட்டில் எந்த வெப்ப மண்டலத்தில் எந்த மண்கண்டத்தில் வேணாலும் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா ஆமாம் அப்படியே மெயின்டைன் பண்ணுறேன்னு சொல்லக்கூடிய விவசாயியை பார்க்கணுன்னு ஆசைப்பட்றேன் ஆனால் வ
சூரிய ஒளி இந்த மூணில் இருந்து எடுக்கிற விஷயங்கள் தவிர்த்து மற்ற ஊட்டங்கள்லாம் எவ்வளோ விளைஞ்சு வருதோ அதற்கு இணையா நம்ம திருப்பி கொடுக்கறது அநேகமா யாருமே கிடையாது அப்படி கொடுக்கலாம் போது அதுவும் எவ்வளவு நாள் தாங்க கொடுக்கும் இருக்கிற வரைக்கும் கொடுக்கும் குறைய குறைய அதனுடைய வீழ்ச்சியை காட்டும் ஏற்கனவே சிலிக்கா பத்தி சொன்னோம் இல்லையா அந்த சிலிக்கா குறைய குறைய இந்த பூச்சி நோய் தாக்குதல் அதிகமாச்சு ஆர்கானிக் கார்பன் குறைய குறைய மண்ணில் இருந்து பயிருக்கு கிடைக்கக்கூடிய அந்த சத்துக்களின் விகிதாச்சாரமும் குறைஞ்சது கார்பன் நிறைய இருந்ததுன்னா அது நுண்ணுயிர்கள் வாழ்க்கைக்கு சப்போர்ட் பண்ணும் இந்த நுண்ணுயிர்கள் என்ன பண்ணும் பாத்தீங்கன்னா மண்ணில் கிடைக்கக்கூடிய சத்துக்கள் அன்அவைலபிள் ஃபார்ம்ல இருந்தாலும் அதாவது அரிசியை சாதமாகிறோமா பிரியாணி ஆக்கிறோமா கஞ்சி வைக்கிறோமான்றது அப்பால அது அவரை ஒரு விருப்பம் வசதியை பொறுத்து அதே மாதிரி மண்ணில் இருக்க சத்துக்களை எடுத்து கொடுக்குற வேலையை இந்த ஆர்கானிக் கார்பன் தான் செய்யும் அந்த ஆர்கானிக் கார்பன் குறைய குறைய அரிசி உங்க வீட்டில் நூறு கிலோ இருந்தாலும் உங்களுக்கு அடுத்த வேலை பசிக்கு அதை பொங்கி வச்சாதான் சாப்பாடு நம்ம ஹோட்டலில் போய் சாப்பிட்டுப்போம் இட்ஸ் ஓகே இந்த வேலை சாப்பாடு இல்லையா ரைட் நான் ஹோட்டலில் போய் சாப்பிட்டுக்கிறேன் சாப்பிட்றேன் ஆனால் மண் அது மாதிரி போகாது அதோட பிரதிபலன் என்ன காட்டும்னா அடுத்த பயிரில் காட்டும் அதனுடைய பலன் மகசூலில் மோசமான இழப்பு தெரியும் இப்போ எல்லா நாடுகளுமே இந்த விஷயத்தில் ரொம்ப பயந்து போயிருக்காங்க அந்த காரணத்தால் தான் பார்த்தீங்கன்னா மண் வள தினோன்ற ஒரு தேரியே வந்தது இன்னொரு விஷயம் இப்போ ரீசெண்டாக நடந்த ஒரு விஷயத்தை வச்சு சொல்கிறேன் அப்போ உங்களுக்கு புரியும் இப்போ நம்ம அருணாச்சல பிரதேச எல்லையில் பார்த்தீங்கன்னா சீனா ஒரு அத்துமீறலில் ஈடுபட்டது இல்லையா சீனா வந்து அவர்களோட எல்லையை பகிர்ந்துக்கிற எந்த ஒரு நாட்டிண்டையுமே வந்து ஒரு சமரசமா இல்லை எக்ஸ்க்ளூடிங் ரஷ்யா ஏன்னா இவங்களோட அவங்க பவர்ஃபுல் நேஷன் என்ன காரணம்னு பார்த்தீங்கன்னா ஹிடன் அஜெண்டா அதுல ஒன்று இருக்குங்க ஒட்டுமொத்த சீன தேசத்தில் எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா ஏறக்குறைய அந்த நாட்டோட மூன்றில் ஒரு பகுதி கிழக்கு பகுதியில் மட்டும்தான் மக்கள் வாழ்வதற்கோ பயிரிடுவதற்கோ ஒரு உகந்த சூழ்நிலை இருக்கு மீதி இப்படி மேற்க மூன்று இரண்டு பாகங்கள் நிலங்குகள் பார்த்தீங்கன்னா நிலம் எக்கச்சக்கமா இருக்கு ஆனா பயிரிடுவதற்கோ மனிதர்கள் வாழ்வதற்கோ உகந்த சூழ்நிலை இல்லை இன்னைக்கு உலக அளவில் எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா சீனாவினுடைய மக்கள் தொகை தான் நம்பர் ஒன் அதே ரேஞ்சில் போகுதுன்னும் போது அவங்களுக்கு உணவு கிடைக்கணும் இப்ப சீனால என்ன பிரச்சனைன்னு கேட்டீங்கன்னா அவங்க மண்ணை திரும்ப சத்த கொடுக்கற வேகத்தை விட ஏறக்குறைய முப்பத்தி ஏழு மடங்கு அதிகமா மண் வளத்தை அவங்க இழந்துகிட்டு இருக்காங்க அந்த காரணத்தால ஒரு நீண்ட கால அடிப்படையில சீனா அரசாங்கம் என்ன யோசிக்குதுன்னு கேட்டீங்கன்னா எங்கெல்லாம் பயிரிடக்கூடிய மண் பக்கத்து நாடுகள்ல இருக்கோ அதை அபகரிக்கணும் இது ஒரு ஹிடன் அஜெண்டா அக்ரியில் இருக்கவங்களுக்கு இது தெரியும் ஏன்னா வருங்காலத்தில் தன்னுடைய சந்ததி தன் நாட்டு மக்கள் உணவுக்காக கஷ்டப்படக்கூடாது ஸோ அவங்க கிழக்கு நோக்கி பார்வையை செலுத்துறத விட பயமுறுத்துறதுக்காகவோ மிகைப்படுத்தியோ சொல்லலங்க இது ஹிடன் அஜெண்டா இது உங்க தொடர்பில் இருக்கக்கூடிய ஹார்டிகல்ச்சர் அக்ரிகல்ச்சர் சயின்டிஸ்ட் தாராளமா சொல்லி கேட்கலாம் வளர்ந்து கொண்டிருக்கக்கூடிய அவர்கள் மக்கள் தொகைக்கு நீண்ட கால அடிப்படையில் வளமான நிலம் எங்கெல்லாம் கிடைக்கும் பயிரிடக்கூடிய நிலம் எங்கெல்லாம் கிடைக்குமோ அதெல்லாம் பிடிக்கணும் அப்படின்ற ஒரு நோக்கம் இது ஒரு ஹிடன் அஜெண்டாவே சைனால போயிட்டு இருக்குங்க ஈரோப்லயும் பாத்தீங்கன்னா மக்கள் தொகை குறைவு அதால அவங்களுக்கு அந்த நாடு பிடிக்க வேண்டிய அவசியம் தற்காலிகமா இப்போதைக்கு இல்லை பின்னால எப்படி போகும்னு நமக்கு தெரியாது அவர்களும் மண் வளத்தை பெருசா எழுந்துட்டு இருக்காங்க எல்லாத்துக்கும் மேல இந்த குளோபல் வார்மிங் இந்த காரணத்தால ஏற்படக்கூடிய பாதிப்பு இனிமேலாம் பாத்தீங்கன்னா பருவமழைன்றது எந்த அளவுக்கு வரும்னு பாத்தீங்கன்னா வாய்ப்புகள் ரொம்ப குறைஞ்சு போச்சு எதிர்பாராத புயல் எதிர்பாராத வறட்சி இதெல்லாம் இனிமேல் ரொம்ப சகஜமாயிருங்க அப்படின்னு போகும்போது எங்க பாதிப்பு முதல்ல வரும் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா கடலோர மாவட்டங்கள்ல ஃபர்ஸ்ட் வரும் அடுத்தபடியா மேற்கு தொடர்ச்சி மலையில வரும் மேற்கு தொடர்ச்சி மலையில அவ்வளவு சீக்கிரம் வராது பட் அவங்களும் பாதிக்கக்கூடிய அளவுல தான் இருக்கீங்க இப்பவே பாத்தீங்கன்னா வருஷா வருஷம் கடல் நீர் மட்டம் ரெண்டு மில்லிமீட்டர் அளவுக்கு ஏறிக்கிட்டு இருக்கு கடல் நீர் மட்டம் எங்கேயோ உங்களுக்கு ஒரு முன்னூறு நானூறு கிலோமீட்டர் அப்பால இருக்கிறது ஏறும் போது எங்களுக்கு என்ன இருக்கு அப்படின்னு நீங்க யோசிக்க முடியாது ஏன்னா கடலுடைய நீரோட்டம் சுழற்சி மாறும்போது அந்த பாதிப்பானது உலகம் முழுக்க முழுக்க தெரியும் எதுக்காக இதை சொல்றேன்னு கேட்டீங்கன்னா அந்த பருவநிலை மாற்றம் அது வர்றதுக்கு இந்த தீவிர ரசாயன வேளாண்மையும் ஒரு காரணம் மண்ணில் இடப்படுகிற அதிகப்படியான ரசாயன உரங்கள் பூச்சிக்கொல்லிகள் பூஞ்சான கொல்லிகள் போனதும் செய்கிற முத வேலை என்னன்னா அந்த மண்ணில் இருக்கக்கூடிய நுண்ணுயிர்களை மட்டுப்படுத்துறது இல்லை அழிக்கிறது இதாங்க பிரதானமாக பண்ணிட்டு இருக்கு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பத்து ஒரு இருபது வருஷத்துக்கு முன்னாடி ஒரு பத்து கிலோமீட்டருக்கு அப்பால ஒரு மழை பெய்யுதுன்னு சொன்னால் அந்த வாடையை நம்மளால் உணர முடியும் நம்ம மேடம் கூட சொன்னாங்க நெல் அறுவட
அந்த வாடையே தெரியாம இப்போ வளரக்கூடிய தலைமுறை தான் இப்போ பார்க்கணுன்ற ஒரு பயமே இருக்கு என்ன காரணம் பாத்தீங்கன்னா அப்ப ரெகுலரா ஃபீட் பண்ணும் அந்த மண் வாசனை அசிட்டினோமைசிட்னு சொல்லக்கூடிய ஒரு நுண்ணுயிர் மழை தண்ணீரால ஏற்படக்கூடிய அதனுடைய தாக்கம் அதனுடைய செல்வால் உடையும் போது ஏற்படக்கூடிய வாசனை தாங்க அது பத்து கிலோமீட்டருக்கு அப்பால பெஞ்ச மழையில அந்த வாசனையை உணர முடிஞ்ச என்னால இன்னைக்கு என் பக்கத்து நிலத்துல உணர முடியல ஜஸ்ட் பத்து மீட்டர்ல இருக்க நிலத்துல உடையும் இல்ல என்ன காரணம்னா நான் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி நம்ம முன்னோர்கள் ரெகுலரா மண்ணுக்கு ஃபீட் பண்ணாங்க சாயில் நாட் த பிளான் அந்த மண் திரும்ப அவங்களுக்கு வாழ்வு கொடுத்தது நுண்ணுயிருக்கு வாழ்வு கொடுத்தது பயிருக்கு வாழ்வு கொடுத்தது இந்த இடத்துல தாங்க நம்ம தப்பு பண்ணிட்டு இருக்கோம் மண்ணை ஃபீட் பண்ணாம எடுக்கிறதுன்றது அதுவும் எவ்வளவுதாங்க வரும் என்னதான் பேங்கா இருந்தாலும் அவங்களுடைய மார்ஜினல் லெவல தாண்டி அமௌண்ட் அவங்களால ஹேண்டில் பண்ண முடியாது அதே மாதிரி அதை திரும்ப ஏதோ ஒரு வகையில நம்ம கொடுத்தே ஆகணும் இப்படி இல்லாம இதை போட்டா வந்துடும் அதை போட்டா வந்துடும் ரசாயனம் போட்டா வந்துடும்ன்றதெல்லாம் நம்மை நாமே ஏமாத்திக்கிட்டு மற்றவங்களையும் ஏமாத்துற வேலை இப்ப ஒரு நெல் போட்டு எடுக்கிறோம் சொன்னா வைக்கோலாவும் நெல்லாவும் ஏறக்குறைய நாலு டன் அந்த மண்ணை விட்டு வெளியே எடுக்கிறோம் பயிர்களை பொறுத்து இது மாறுபடும் அதே அளவுக்கு அந்த ஊட்டங்களை நம்ம மண்ணுக்கு திரும்ப கொடுக்கறோமா அப்படின்னு பார்த்தோம்னா நிச்சயமா தமிழ்நாட்டுல எனக்கு தெரிஞ்சு யாருமே கிடையாதுங்க ஏன் இந்திய அளவுல கூட யாரும் இருக்க மாதிரி எனக்கு தெரியல அக்கா அவங்க எல்லாம் பயமுறுத்தணும்ன்ற அவசியமோ கட்டாயமோ எனக்கு கிடையாதுங்க இருக்கிற பிராக்டிக்கல் ரியாலிட்டி இதுதான் அந்த அளவுக்கு கொடுக்கலனாலும் நம்மால எவ்வளவு கொடுக்க முடியுமோ கொடுக்கறோம்னு சொன்னா அந்த மண் வளம்ன்றது குறையாம இருக்கும் குறையிற வேகத்தை குறைக்கலாம் குறையாம இருக்க முடியாது மண் வளம் குறையிற வேகத்தை குறைக்கலாம் இன்னொரு விஷயம் முன்னெல்லாம் தமிழ்நாட்டுன்னு இல்ல இந்திய அளவுல எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா காடுகளுடைய பரப்பளவு அதிகமா இருந்தது காடுகளுடைய பரப்பளவு அதிகமா இருக்கும் போது அந்த காடுகள் அந்த மண் வளத்தை கன்சியூம் பண்ணி திரும்ப ரீசைக்கிளிங் அது நைட்ரஜனா இருக்கட்டும் பாஸ்பரஸா இருக்கட்டும் மற்ற எந்த ஊட்டச்சத்துக்களா இருந்துகிட்டோம் மண்ணுக்கு திரும்ப ஃபீட் பண்ணி அந்த மண்ணை வளமானதா வச்சிருந்தது அந்த மலைப்பகுதிகளில் குறிப்பா நம்ம மேற்கு தொடர்ச்சி மலையில இருந்து வரக்கூடிய ஆறுகள் எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா அந்த ஆற்று பாசன தண்ணீர்ல விளைந்த தானியங்களோ பழங்களோ காய்கறி பயிர்களோ நல்ல தரமானதாகவும் நல்ல குவான்டிட்டியாகவும் இருந்ததுங்க ஆனா எப்ப நம்ம இந்த காடுகள் அழிய ஆரம்பிச்சதோ அப்ப இதுவும் ஆரம்பிச்சது ஆக ஏன் அங்க அழிய ஆரம்பிச்சதுன்னு பாத்தீங்கன்னா அந்த காடுகளுடைய பரப்பளவு குறைய குறைய அதுல உருவாகக்கூடிய அந்த ஹியூமஸ் அந்த மட்கு குப்பை மண்ணில் கரைந்து வரக்கூடிய அந்த ஊட்டங்கள் நம்ம பயிருக்கு வர்றது குறைய ஆரம்பிச்சது அது அங்க பிரச்சனையோட அடிப்படை ஸோ எங்க போனீங்கனாலும் பாலைவன நிலங்கள் தவிர்த்து பயிரிடக்கூடிய எந்த நிலமாக இருந்தாலும் இந்த ஓசின்னு சொல்ற ஆர்கானிக் கார்பன் அது குறையாம இருக்கிறதுக்கு நம்ம வேலை பார்த்தோம்னா கூட ஒரு தற்காலிக தீர்வா அது இருக்கும் அது பற்றின புரிதல் இப்பதாங்க கொஞ்சம் கொஞ்சமா வந்துட்டு இருக்கு ஒரு நாற்பது ஆண்டுகளுக்கு முன்னாடி நம் மக்கள் பசி பட்டினியால வாடி போகாம இருந்தா போதுன்றது அரசாங்கத்துடைய நிலைப்பாடு அதுக்காகதான் பசுமை புரட்சியை கொண்டாந்தாங்க ஆனா இன்னைக்கு போற சூழ்நிலை என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா நமக்கு அடுத்த தலைமுறைகளுக்கு மண் இருக்கும் ஆனா அதுல வளம் இல்லைன்னு சொன்னா என்ன பலன் ஒண்ணு கிடையாது எந்த பல லட்சம் ரூபாய் இருக்கு ஆனா எல்லாமே அறிவிக்கப்பட்ட இந்த வழக்கத்துல பயன்படுத்த முடியாத நோட்டுகளா இருந்தா என்னங்க பலன் அதே மாதிரி மண் இருந்தோம் அதுல வளம் இல்லைன்னு சொன்னா பலனே இல்லைங்க அதுவும் இந்தியா மாதிரி ஏறக்குறைய நூற்றி நாற்பது கோடிக்கு பக்கம் வந்துட்டோம் மக்கள் தொகை இன்னும் ஏறிட்டு போக முடியாது குறையிற மாதிரி எனக்கு தெரியல சவுத் இந்தியால குறைஞ்சிட்டு இருக்கே அது ஒரு ஆறுதல் தரக்கூடிய விஷயம் இவ்வளவு பெரிய பாப்புலேஷனுக்கு எல்லாம் உலகத்துல எங்கேயுமே நம்ம இனிமே எல்லாம் தானியமோ பயிர்களோ வாங்கி சமாளிக்கிறதுன்றது நடக்காத கதை இப்பயே அதுக்கான வேலைகள் கொஞ்சம் கொஞ்சமா ஆரம்பிச்சோம்னா தான் மண் வளம் குறையறத நம்மால குறையிற வேகத்தை குறைக்க முடியும் அப்படி குறைச்சோம்னா தான் நமக்கு அடுத்த தலைமுறைக்கு ஒரு நல்ல என்விரான்மெண்ட்டை நம்ம கொடுக்க முடியும் பட் இன்னைக்கு பாத்தீங்கன்னா காற்றா இருக்கட்டும் சுற்றுச்சூழலா இருக்கட்டும் எதெல்லாம் நம்ம அதிகப்படியான நுகர்ச்சி காரணமா ஸ்பாயில் பண்ண முடியுமோ ஆல்மோஸ்ட் ஸ்பாயில் பண்ணிட்டோம் நமக்கு முந்தைய தலைமுறை நம்மள்ட்ட என்ன மாதிரி சூழ்நிலையை நம்மள்ட்ட விட்டு போனாங்களோ அந்த அளவுக்கு நம்ம திரும்ப கொண்டு வர முடியாது குறைஞ்சபட்சம் இப்ப இருக்கிறத விட இன்னும் மோசமாக்காம அடுத்த தலைமுறைகிட்ட ஒப்படைச்சோம்னா போதும் அதுக்கு பேசிக் எங்கன்னு பாத்தீங்கன்னா இந்த மண்ணில் பலம் குறையறத குறைக்கிறது தாங்க சரி இதுல ஏதாவது கேள்விகள் இருந்தா கேளுங்க ஏன்னா போர் அடிக்கிறேன்னு எனக்கும் டவுட் வருது சப்ஜெக்ட் ரொம்ப இன்டெப்தா போனா நிறைய பேச வேண்டியிருக்கும் அட் த சேம் டைம் எல்லாருக்கும் இன்ட்ரெஸ்டிங்கா கொண்டு போகணுன்றது கொஞ்சம் கஷ்டம் சாயில் சயின்ஸ் பொறுத்த அளவுக்கு ஏதாவது கேள்விகள் இருக்குன்னா கேளுங்க பேசுறத
மக்கூடியோ அதிலே கொஞ்சம் அமிலத்தன்மை இருக்கிற மாதிரி பண்றீங்கன்னு சொன்னால் குறிப்பா இயற்கை முறையில பண்றீங்கன்னா கால்நடைகளுடைய கழிவுகள் நம்ம முன்னோர்கள் அதை என்ன பண்ணுவாங்கன்னு கேட்டீங்கன்னா கிடை மறக்கிறதுன்னு ஆடா இருக்கட்டும் மாடா இருக்கட்டும் அதற்குடைய இயற்கையான கழிவுகள் அது சாணமா கோமியமான்றது ரெண்டாவது விஷயம் சார் ரெண்டுமே கொஞ்சம் அமிலத்தன்மை இருக்கும் அந்த அமிலத்தன்மை உங்க மண்ணில் கொஞ்சம் கொஞ்சமா நீங்க ரைஸ் பண்ணும் போது ஒரு ஏக்கர்ன்றது ஏறக்குறைய பல லட்சம் மண் ஏறக்குறைய பத்து லட்சம் கிலோ மண் வரும்னு வச்சுக்கலாம் அதுல நீங்க ஒரு ஒரு ரேஷியோவுக்காவது கொஞ்சம் கொஞ்சமா நீங்க கொண்டாடும் போது ஆட்டோமேட்டிக்கா அந்த பிஹெச் குறையும் அசிடிட்டி ஏறும் போது பிஹெச் குறையும் சார் இது வந்து எனக்கு இப்ப கிடை மடக்கிறதுக்கு சாத்தியம் இல்லை அவ்வளவு கால்நடைகளுக்கு நான் எங்க போறது அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா கரும்பு ஆலை கழிவுகள் இருக்கு இல்லையா அது ஓரளவுக்கு சப்போர்ட் பண்ணும் அதை விட மேஜரா எது சப்போர்ட் பண்ணும்னு பாத்தீங்கன்னா இந்த எரிசாரைய வடிப்பாலைகள் இருக்கு இல்லையா டிஸ்டிலரிஸ் அவங்களுடைய கழிவு நீர் எல்லாம் எங்க கொட்டுறதுன்னு தெரியாம தான் அவங்க நிறைய அவஸ்தப்படுவாங்க ஏன்னா அதுக்கு நிறைய என்விரான்மெண்டல் ஃபேக்டர்ஸ் இருக்கு அது வந்து பாத்தீங்கன்னா நிறைய அமிலத்தன்மை இருக்கக்கூடிய ஒரு பொருள் அதை யூஸ் பண்றீங்கன்னா பிஹெச் சட்டன் குறையும் அடுத்தபடியா பயிர் ரீதியா கேக்குறீங்கன்னா சவுக்கு மரம் பட்டியன் மாதிரி கவர்மெண்ட் பேப்பர் மிசில்ஸ் கூட உங்களுக்கு கண்டுகளை கொடுத்து திரும்ப வாங்கிக்கிறாங்க நம்ம மேட்டுப்பாளையம் வன கல்லூரிலையும் அதுக்கான ரிசர்ச்சஸ் நிறைய போயிட்டு இருக்கு புது வெரைட்டிஸ்க்கு அந்த மண்ணில் எந்த ஒரு மண்ணிலையும் அந்த பிஹெச் கொஞ்சம் குறையணும்னு சொன்னால் இந்த சவுக்கு மரம் போட்டு ஒரு நான்கு ஐந்து வருடங்கள் கழித்து விடுறீங்கன்னா அது பிஹெச்ச கொஞ்சம் குறைக்கும் இதெல்லாம் உங்களுக்கு இருக்கக்கூடிய பாசிபிலிட்டிஸ் இதில் உங்களுக்கு எது சாத்தியம் அல்லது உங்களுக்கு எது ஈஸியாக இருக்கும்னு தெரியுதோ அதை நீங்கள் பண்ணிட்டு போகலாம் சார் ரெண்டாவது இந்த பழக்குழ் தயாரிக்கக்கூடிய நிறுவனங்கள் அந்த பழத்தோல்கள் அதோட ரெசிஜூஸ் யூஸ் பண்ண முடியாது போடுறாங்க இல்லையா அதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னாலும் அதுலேயும் கொஞ்சம் அசிடிட்டி இருக்கும் இந்த மாதிரி அசிடிக் பொருட்களை நீங்கள் மண்ணில் போடும்போது உங்களுக்கு கார்பன் கண்டன்ட்டும் அப்கிரேட் ஆகும் அசிடிட்டியும் ஏறும் மண்ணும் வளமாகும் கலர் தன்மையும் குறையும் சார் அதே மாதிரி சார் சுண்ணாம்பு யூஸ் பண்ணலாம் அது ஜெனரிக் ரெக்கமெண்டேஷன் அதே நேரத்தில் சுண்ணாம்புல ஒரு சின்ன பிரச்சனை என்னன்னா உங்க மண்ணில் வந்து கால்சியம் எந்த அளவுக்கு இருக்கு சுனாம்பு எந்த அளவுக்கு இருக்குன்னு பார்க்கணும் கால்சியம் பாதிக்காத அளவுக்கு இருக்குதுன்னு சொன்னா டோலமைட்டுன்ற வடிவத்துல அமில மண்லயும் ஜிப்சோன்ற வடிவத்துல சமவெளிகள் கலர் மண் ஓர் மண் இது மாதிரி இருந்தா ஜிப்சமோ பரிந்துரைக்கப்படுது சார் ஆனா உங்க மண்ணில் சுண்ணாம்பு தன்மை ஏற்கனவே தேவையான அளவுக்கு இருக்கு இல்ல தேவைக்கு அதிகமா இருக்குன்னா சுண்ணாம்பு யூஸ் பண்ண முடியாது சார் சார் தென்னை நார் கழிவுன்றது ஏற்கனவே சொன்னால் தென்னை கழிவுகள் எதுவாக இருந்தீங்களாலும் கார்பன் நைட்ரஜன் ரேஷியோ அதிகமாக இருக்கும் முடிஞ்ச அளவுக்கு அது சின்ன சின்ன துண்டுகளாக எவ்வளோ உங்களால் துண்டாக்க முடியுமோ துண்டாக்கிட்டு பசுஞ்சானோ கோமியம் இதால் அப்பப்போ அது அந்த ஈரத்தை தக்க வைக்கிற மாதிரி போட்டுட்டு வந்தீங்கன்னா இது ரெண்டுலேயும் இருக்கக்கூடிய நைட்ரஜன் அமிலத்தன்மை உள்ளது அந்த கார்பன் ஒன் டுவெண்ட்டி இஸ்ட் ஒன்றரை ரேஷியோவில் இருக்குது கார்பனில் நைட்ரஜன் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக ஏற ஏற அது உடைக்கும் அந்த ஈரத்தை தக்க வச்சுக்கிறனோ குவியலாக வச்சுருந்து உள்ளுக்குள்ள வெப்பமும் அந்த ஈரப்பதம் குறையாமலும் இருந்தா அதாவது ஈரமும் இருக்கணும் வெப்பமும் இருக்கணும் இந்த மாதிரி கண்டிஷன்ல கார்பன் கொஞ்சம் உடையிறது கொஞ்சம் ஸ்பீட் ஆக்சிலரேட் ஆகும் சார் ரெண்டாவது சரிங்க கொஸ்டின்ஸ் வச்சுங்க இன்னொரு விஷயம் வந்துடுறேன் மண்ணில் கார்பன் கண்டன் நல்ல நிலையில இருக்கும்போது நுண்ணீர்கள் பல்கி பெருகும்னு சொல்றேன் இல்லையா எந்த ஒரு நல்ல ஒரு அக்ரிமே மண் வளத்தை ஒரு பாமர விவசாயி அங்கில இருந்து பார்க்கும்போது மண்ணில் வாடகை எப்படி இருக்குன்னு பார்ப்போம் மண்ணும் <laughs> இருக்கு <laughs> ஊட்டச்சத்துக்கள் பயிருக்கு கொஞ்சம் சுலபமாக கிடைக்கும் இதாங்க அதில் இருக்க சயின்ஸ் அந்த புளிக்க வைக்கிற தன்மையை இந்த நுண்ணீர்கள் தான் செய்யும் அது நாத்தங்காலாக இருந்தாலும் நடவாக இருந்தாலும் ஒன்று எருவை கொட்டுறோம் அப்படி இல்லைன்னா குறைந்தபட்சமாக 
ஏக்கருக்கு பத்து பன்னெண்டு கிலோ தக்க பூண்டு யாவது விதைச்சு அந்த தக்க பூண்டு பூ எடுக்கக்கூடிய காலகட்டத்தில் மடக்கி உழுத பத்து நாள் மக்க வெட்டிங்கன்னு சொன்னால் அதில் கிடைக்கக்கூடிய கார்பன் அது மக்கும் போது வெளியாகக்கூடிய சில அங்கக அமிலங்கள் ஆர்கானிக் ஆசிட்ஸ் அது பார்த்தீங்கன்னா மண்ணில் கரையாத நிலையில் இருக்க ஊட்டச்சத்துக்களை கூட கொஞ்சம் கரைச்சி கிடைக்க முடியா இருக்கும் தக்க பூண்டு விதைச்சி அந்த காலத்தில் மடக்கிறதும் கலர்ந்து ஒரு தன்மையை குறைக்கிறதுக்கு ஒரு நல்ல சப்போர்ட்டாக இருக்கும் என்ன காரணம்னு பார்த்தீங்கன்னா தக்க பூண்டை ஸ்பெசிஃபிக்காக சொல்கிறதுக்கு என்ன காரணம்னு பார்த்தீங்கன்னா தக்க பூண்டு வந்து எந்த மண்கண்டமாக இருந்தாலும் அது கலர் ஓரா இருந்தாலும் சரி களிமண்ணோ செம்மண்ணோ எந்த பகுதியாக இருந்தாலும் ஓரளவுக்கு இந்த இடர்பாடுகள்லாம் தாங்கி வளரக்கூடிய ஒரு தீவன பயிர் அந்த காரணத்தால் ஸ்பெசிஃபிக்காக சொல்லிட்டு இருக்காங்க இந்த மக்கு குப்பைகள்லாம் மண்ணில் கார்பனாக மாறும்போது அதாவது ஆர்கானிக் கார்பமா கார்பனாக மாறும்போது வெளியிடக்கூடிய சில அங்கக அமிலங்கள் மைக்ரோபயாலஜிஸ்டாஜிஸ்டாஜி <laughs> சி டெக்னாலஜியாக இருக்கட்டும் பேத்தாலஜியாக இருக்கட்டும் என்டமாலஜியாக இருக்கட்டும் சுலபமாக சொல்கிறதுன்னா வேளாண்மை தோட்டக்கலை சார்ந்த எந்த ஒரு சயின்டிஸ்டோ நேரடியாகவோ மறைமுகமாகவோ ஆர்கானிக் கார்பனை அப்கிரேட் பண்ணணுன்றத கண்டிப்பாக சொல்லுவாங்க அதுலேயும் கண்டிப்பாக அக்ரானமி சாயில் சயின்ஸ் மைக்ரோபயாலஜி மூணு பேர் இது மூணு தான் இந்த சப்ஜெக்டில் வர்றீங்கனாலே பேசிக்காக இந்த மூணு விஷயங்கள் தாங்க ஓசி இசி பிஹெச் ஆர்கானிக் கார்பன் காரமிலத்தன்மை மின்கடாத்தம் திறன் வேறு எதுவும் கேள்விகள் இருக்காங்க கேளுங்க சார் ஏன்னா நிறைய இன்ட்ராக்ஷன்ஸ் வந்தால் தான் நான் இப்போ பேசுறது பலன் இருக்கான்னு தெரியும் ஒரு வால் மட்டும் உள்ள போகலன்னு எளிய பார்த்து சொன்ன கதையாக ஆகிடக்கூடாது அந்த பயம் எனக்கு நிறையவே இருக்கு சொல்லுங்க சார் கேளுங்க சார் சார் ஆல்ரெடி சொல்லியிருக்கேன் சரி மறுபடியும் இன்னும் கொஞ்சம் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன் பார்த்தீங்கன்னா சார் அதாவது தாவர பாகங்களை உண்ணக்கூடிய விலங்கினங்கள் வலிமையான விலங்கினங்கள் சார் காட்டில் சிங்கம் ராஜாவாக இருக்கலாம் புலி டாமினேட் பண்ணலாம் ஆனால் அந்த காட்டில் வலிமையான விலங்கு எதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒன்று யானை அதுக்கு அடுத்தபடியாக ஒட்டக சிவிங்கி ஒரு ஒட்டக சிவிங்கி அதோட பின்கால் வலுவு கொண்டு உழைச்சதுன்னு சொன்னால் நூற்றுக்கணக்கான மீட்டர்களுக்கு அப்பால் தான் புலியோ சிங்கமோ போய் விழும் அதே மாதிரி ஒரு யானையோட பலம் என்னன்னு நான் சொல்லிதான் உங்களுக்கு தெரியணும்னு அவசியம் இல்லை அதோட தும்பிக்கையில் மட்டும் எழுபது மனிதர்களுடைய பலம் இருக்கிறதா சொல்லுவாங்க எதுக்காக சொல்றேன் அந்த தாவரங்களை உண்ணக்கூடிய அதுங்களுக்கு எப்படி அந்த பலமும் அதே மாதிரி விலங்குகளுடைய மக்கு கழிவுகள் அதை சாப்பிட்டு வளரக்கூடிய மண்கண்டத்தில் இருக்கக்கூடிய பயிர்கள் இதா சார் வளமா இருக்கும் இப்போ மீனா இருக்கட்டும் பஞ்சகவியாவா இருக்கட்டும் மண்ணில் போகும்போது என்ன செய்யுதுன்னு பாத்தீங்கன்னா அந்த மண்ணில் இருக்கக்கூடிய நுண்ணுயிர்கள் சுலபமா எடுக்கும்படியான ஒரு தன்மை இந்த ரெண்டுக்குமே உண்டு அந்த நுண்ணுயிர்கள் சுலபமா இதை சாப்பிடும் போது போது நுண்ணுயிர்கள் நல்லா பல்கி பெருகும் பல்கி பெருகுனதுக்கு அப்புறம் அதுங்க அதுங்களோட வேலையை செய்யும் அந்த குறிப்பிட்ட நுண்ணுயிர் சூடோமோனஸா இருந்தா நோய் எதிர்ப்பு திறனை கொடுக்கும் பாஸ்போ பாக்டீரியாவா இருந்தா மணிச்சத்தை கரைச்சி கொடுக்கும் அசோஸ்பைரியலமா இருந்தா தகசத்தை கொடுக்கும் பொட்டாஷ் பாக்டீரியாவா இருந்தா பொட்டாஷ கரைச்சி கொடுக்கும் ஆக அந்த வேலையை செய்யறத சிறப்பான ஒரு பங்களிப்பு என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா இந்த மீன் மீன்ல இன்னொரு பிளஸ் என்னன்னா எந்த ஒரு உயிர் சுழற்சிக்கும் உயிர் வாழ்க்கைக்கும் மாவு சொத்து அதாவது குளுக்கோஸ் ஃப்ரக்டோஸ் ஃப்ராக்டோஸ் இது மாதிரி நிறைய உள்பிரிவுகள் இருக்கு நம்ம எளிமையா மாவு சத்துன்னு எடுப்போம் மாவு சத்தும் புரத சத்தும் புரத சத்தும் தான் எந்த ஒரு உயிர் வாழ்க்கைக்கும் மிக இன்றியமையாதது மீனவில மீன்ல இருக்கக்கூடிய புரத சத்து மாவு சத்து ரெண்டுமே உயிர்களுடைய வளர்ச்சிக்கு அது நுண்ணுயிராக இருக்கட்டும் பெரிய உயிராக இருக்கட்டும் அதுங்களுக்கு ரொம்ப ஒரு சாதகமான சூழ்நிலை குறிப்பா மண் வழியாக பயிர்களுக்கு கிடைக்கும் போது ஒரு சிறப்பான தன்மையில அதுங்க சுலபமா கிடைக்கும் மற்ற சத்துக்களையும் கரைச்சி கொடுக்கும் இப்ப பாத்தீங்கன்னா பயிர்கள்ல மாவு சத்து உருவாக்கும் புரோட்டீன் சிந்தசிஸ் சொல்லுவாங்க அதுக்கு இந்த மீன் அமிலம் பெரிய அளவுல சப்போர்ட் பண்ணும் சார் ரெண்டாவது நான் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி மீன் அமிலம் பேர்லயே பாத்தீங்கன்னா அமிலம் கொஞ்சம் அமிலத்தன்மை வரும் அப்படின்னு மண்ணில் இருக்கக்கூடிய கரையாத சத்துக்களையும் கரைச்சி கொடுக்கும் அது என்ன வால்யூம் கொடுக்கறதுன்றது உங்க பயிரை பொறுத்து ஏன்னா தானிய பயிர்கள்னா அரை அடிக்கு ஒரு பயிர் வச்சிருப்பீங்க சோ விரிவான பரப்பளவு நிறைய வால்யூம் கொடுக்க வேண்டியிருக்கும் தென்னை மரம் மாதிரி ஒரு இருபத்தி அடி முப்பது அடி அது மாதிரி ஸ்பேசிங் இருக்கக்கூடிய மரமாக இருந்தால் அந்த வால்யூம் குறையும் பலன் அதிகரிக்கும் அதாவது எந்த எவ்வளோ ரேஷியோவில் நீங்கள் மீனமில் கொடுக்குறீங்களோ அவ்வளவும் அந்த மண்ணுக்கு வளம் சென்று கூடுதலாகும் கூடுதலாகுதுன்னு சொல்ல முடியாது வளம் குறைகிற வகம் குறையும் 
பயிருக்கு கிடைக்கக்கூடிய சத்துக்களின் விகிதாச்சாரம் அதிகமாகுங்க அது உங்க விருப்பம் சார் எப்படி வேணாலும் கொடுக்கலாம் அதாவது நேரடியா வேறுடைய பயிர்களுக்கு போற மாதிரி இருந்தால் சிறப்பு இது காய்கறி பயிர்கள் மரப்பயிர்கள்ல சாத்தியம் தானிய பயிர்கள்ல சாத்தியம் குறவு முடியாதுன்னு சொல்ல மாட்டேன் பட் நீங்க வால்யூம் நிறைய கொடுக்க வேண்டியிருக்கும் அதே மாதிரி கேளுங்க ஐயா ஐயா நோய் தாக்குதல் இருக்காதுன்னு சொல்ல முடியாதுங்க ஐயா நோய் எதிர்ப்பு திறன் சிறப்பா இருக்கும்னு நான் சொல்லலாங்க ஏன்னா நோய்ன்றது மூன்று காரணங்களால வர்றதுங்க ஐயா ஒண்ணு நோய் கிருமிகள் ரெண்டாவது பருவநிலை சார்ந்த விஷயங்கள் அதிகப்படியான குளிர்ச்சியோ அதிகமான வெப்பமோ வரும்போது அந்த பயிரால தாக்குப்பிடிக்கக்கூடிய திறனுக்கு மேல போகும்போது அதுல நோய் வர்றது இயல்பு அடுத்தபடியா ஊட்டச்சத்து குறைபாடுகள் அந்த ஊட்டச்சத்து குறைபாடு இருக்குன்னு சொன்னா உதாரணத்துக்கு ஒரு மண்ணில் இரும்பு சத்து குறைபாடு இருக்கு அப்படின்னு சொன்னா அங்க நோய் எதிர்ப்பு திறன் ரொம்ப குறைவா இருக்குங்க இது மாதிரி சில விஷயங்கள் இருக்கு மண்ணில் வந்து கார்பன் கண்டென்ட் வந்து ஐடியல்னு பாத்தீங்கன்னா டூ பாயிண்ட் அதாவது ஒன் பாயிண்ட் ஃபோர்னு ஒரு கார்பன் இருக்கிற இடத்துல மண்ணில் இருந்து எவ்வளோ சத்து கிடைக்குதுன்னு பார்த்துட்டு அதே மண்ணில் நீங்கள் ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவா பாயிண்ட் ஒன் ரைஸ் பண்ணுறீங்கன்னா கூட அந்த மண்ணில் எவ்வளோ ஊட்டச்சத்து அந்த பயிரால் எடுக்க முடிஞ்சதோ அதை விட ஒரு பத்து பர்சன்ட் கூட கிடைக்குங்க அதாவது ஒரு எக்ஸாம்பிளுக்கு இருபது பர்சன்ட் சாயில் கன்வர்ஷன் ரேஷியோன்னு வச்சுப்போம் அங்கே நீங்கள் பாயிண்ட் ஒன் கூடுதலாகும் போது இருபத்தி ரெண்டு பர்சன்ட்டாக கிடைக்குங்க ஸோ நோய்ங்கிறது வந்து இந்த மூணு ஃபேக்டர்ஸ் தான் சார் வெப்பநிலை சார்ந்த விஷயங்கள் ஊட்டச்சத்து சார்ந்த விஷயங்கள் அப்புறம் அந்த குறிப்பிட்ட நோயை உண்டாக்கியக்கூடிய நுண்ணுயிர்கள் சார்ந்த விஷயங்கள் அதற்கான எதிர்ப்பு திறன் அல்லது சமாளிக்கிற தன்மைன்றது மண்வளம் பெருமளவில் தீர்மானிக்குது அது உண்டு சார் அப்புறம் அக்ரி இன்ஜினியரிங் ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கு சொல்லுங்க சார் சொல்லுங்க ஐயா ஐயா நிச்சயமாங்க ஒரு மண்கண்டத்தில் ஆர்கானிக் கார்பன் ரைஸ் பண்ணணும்னா நம்ம ஆர்கானிக் மேட்டர் கொடுக்கணும் அதாவது நம்ம வீட்டில் அரிசி இருந்தால் தான் அது நம்ம சாதமாக வடிக்கிறோம் அதே மாதிரி ஆர்கானிக் கார்பன் வரணும்னு சொன்னால் ஆர்கானிக் மேட்டர் மக்கு குப்பைகள் அது இலைத்தழை வடிவத்தில் இருக்கலாம் அல்லது எருவாக இருக்கலாம் அல்லது நான் ஏற்கனவே சொன்ன இண்டஸ்ட்ரியல் வேஸ்ட்டாக இருக்கலாம் எந்த அளவுக்கு அதெல்லாம் உள்ளே கொண்டாடுறீங்களோ அவ்வளோ சிறப்புங்க அதாவது ஒரு மண்ணில் மக்கக்கூடிய பொருளை நீங்கள் மக்க விடுறீங்கன்னு சொன்னால் அப்போ நடக்கக்கூடிய உயிரியல் ரீதியான வேதியியல் மாற்றங்கள் மண்ணில் பல நல்ல விஷயங்களை கொண்டு போவோம் அது மாதிரி இருக்க மண்ணில் தான் எடுத்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பிளசன் ஸ்மெல் இனிமையான ஒரு வாசனை இருக்குங்க ஆனால் இப்போல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா பக்கத்து காட்டில் ஊதா கூட எனக்கு அந்த மண் வாசனையை உணர முடியல ஏன்னா அந்த நுண்ணுயிர் செயல்பாடு குறைஞ்சி போச்சு இப்போ சில வன்கண்டங்கள்லாம் அதிகமாக நோய் தாக்குதல் உள்ளாகிற ஏரியாலாம் போய் மண் எடுத்து ஸ்மெல் பண்ணி பாருங்க நல்ல வாசனைன்றது நிச்சயமாக இருக்காது சில மண்ணில் கெட்ட வாடை அடிக்கிறதையும் நான் பார்த்துருக்கேன் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா அந்த நுண்ணுயிர்கள் கெட்ட நுண்ணுயிர்கள் அதாவது பயிருக்கு பாதகம் விளைவிக்கக்கூடிய நுண்ணுயிர்கள் மண்ணில் கார்பன் கண்டென்ட் நல்லா இருந்தால் தான் மண்ணிலிருந்து பயிருக்கு சத்துக்களை எடுத்துக் கொடுக்கக்கூடிய நல்ல நுண்ணுயிர்கள் வாழும் ஆனால் இந்த கெட்ட நுண்ணுயிர்களுக்கும் நல்ல நுண்ணுயிர்களுக்கும் என்ன வித்தியாசம்னு பார்த்தீங்கன்னா பயிருக்கு கேடு விளைவிக்கக்கூடிய நுண்ணுயிர்கள் மண்ணில் எல்லாத்துக்கும் கார்பன்றது பொதுவான உணவு அங்கே கரிமன்றது அங்கே கரிமம் நல்ல நிலையில் இருந்தால் நல்ல நுண்ணுயிர்கள் வாழ்ந்து பல்கி பெருகும் அப்படி இல்லாமல் போகிற பட்சத்தில் இந்த பயிருக்கு கேடு விளைவிக்கக்கூடிய நுண்ணுயிர்கள் மண்ணில் இருக்க கார்பன் கிடைக்கலன்ற பட்சத்தில் அதை பற்றி எனக்கு கவலை இல்லைப்பா இருக்கவே இருக்கீங்கன்ட்டு அங்கே இருக்கக்கூடிய பயிரில் உட்கார்ந்து நோயை உண்டாக்குங்க அதுக்கு கொஞ்சம் சுலபமாக எல்லாருக்கும் தெரிகிற நோய்களில் சொல்லணும்னா வேறெழுகள் வாடல் மண்ணில் எங்கெல்லாம் வந்து ஓசின்னு சொல்லக்கூடிய ஆர்கானிக் கார்பன் குறையுதோ அந்த வட்டாரங்களில் வேறெழுகள் வாடல் இந்த நோய்கள் அதிக அளவில் வருங்க ஏன்னா இந்த நோய்கள் மண் மூலமாகவும் தண்ணீர் மூலமாகவும் பரவுறது வாடல் அழுகல் இந்த ரெண்டு நோய்கள் மண் மூலமாகவும் பரவும் தண்ணி மூலமாகவும் பரவும் சில நேரங்களில் காற்றில் பரவக்கூடியதும் இருக்குங்க உங்கள் மண்ணில் அது இல்லாமல் இருக்கணும்னு சொன்னால் கார்பனை மெயின்டைன் பண்ணணும் கார்பன் குறைய குறைய நல்ல நுண்ணுயிர்கள் ஒன்றும் செயல்படாத நிலைக்கு போகும் இல்லை இறந்து போகும் ஏன்னா அதுக்கு வந்து பயிர் பாகங்களில் பயிரில் இருக்க கார்பனை சாப்பிட சாப்பிட விரும்பாது அப்படியே சாப்பிட்டாலும் தாளும் பலனடைஞ்சு அந்த பயிரையும் பலனடைய வைக்கும் அதுக்கு உதாரணமாக சொல்கிறதுனா மைக்ரோரைசா வேம்ற நுண்ணுயிர் ஒரு தாவரத்தினுடைய வேர் வெளியிடக்கூடிய சில நன்னு நொதிகளை அது தனக்கு உணவாக எடுத்துக்கும் பதிலுக்கு மண்ணில் அது வெளியிடக்கூடிய சில நொதி பொருட்கள் மண்ணில் கரையாத நிலையில் இருக்க சத்துக்களை கரைச்சி அந்த பயிருக்கு வளப்படுத்தும் அதாவது நம்ம விரல் நுனிய
ஒரு ஆதரவு கொடுக்குதோ அதே மாதிரி இந்த மைக்ரோ ரைஸா வேம்ற நுண்ணுயிர் பயிருக்கு ஒரு ஆதரவா சாதகமா இருக்கும் அந்த நகை இல்லைன்னா அந்த இடம் சுலபமா அடிபடுற மாதிரி அந்த பயிருக்கு பாதுகாப்பா இந்த மாதிரி நுண்ணுயிர்கள் இல்லைன்னு சொன்னால் அந்த இடத்துல அதுக்கு பதிலாக கெட்ட நுண்ணுயிர் வந்து உட்காரும் போது அந்த இடத்துல நோய் உருவாகுங்க சொல்லுங்க சார் இல்ல சார் பயிரிடுற பயிரை வச்சு நீங்க அசஸ் பண்ண முடியாது அதாவது மண்ணினுடைய ஏற்பாடு களிமண்ணா செம்மண்ணா மணலா அது நீங்க அசஸ் பண்ண முடியும் பிசிக்கல் ப்ராப்பர்டிஸ் முடியும் சொல்லுங்க சார் இல்ல சார் இல்ல சார் அதுல பருவநிலைகளும் ஒரு பெரிய மேஜர் ரோல் பிளே பண்ணுது இப்போ வாடல் அழுகல் நோய் எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா மழை காலங்கள்ல அதிகமா இருக்கும் வெயில் காலங்கள்ல அதோட பரவும் பட் அதனுடைய வேகம் குறைவா இருக்கும் ஏன்னா ஒரே சைடு மட்டும் நம்ம பார்க்க கூடாது பருவநிலை சார்ந்த விஷயங்கள் இருக்கு ரெண்டாவது மண் வளம் இருக்கு இப்போ உதாரணத்துக்கு சூடோமோனோஸ் ஆர்கானிக் ஃபார்மிங்ல எல்லாருக்கும் அதை ரெக்கமெண்ட் பண்ணுவோம் மண்ணில் போடுறதுக்கு ஆனால் அதே சூடோமோனோஸ் மண்ணில் இரும்பு சத்து குறைபாடு இருக்குன்னா வேலை செய்கிற வேகம் குறையும் ட்ரைகோடர் மாவடியோட வேகம் குறையும் போரான் சத்து குறைபாடு இருக்குன்னா நுண்ணுயிருடைய செயல்பாடு குறையும் அதாவது என்னால் ஐம்பது கிலோ தூக்க முடியும்னு ஒரு பேச்சுக்கு வச்சுப்போம் சார் நான் பசியோட இருக்கேன் இல்லை அந்த நேரம் பலவீனமா இருக்கேன் டயர்டா ஃபீல் பண்றேன்னா என்னால அப்ப தூக்க முடியுமா அதே மாதிரி தான் சார் அது அதாவது இந்த ஓசி இசி பிஹெச் இந்த மூணு ஃபேக்டர்ஸ் தான் சார் வைட்டல் வைட்டல் காம்பனன்ஸ் இதை வச்சுதான் நம்ம மண்ணுடைய வளர்த்தை தீர்மானிக்கணும் ஏன்னா ஓசி நல்லா இருக்குன்னு சொன்னா அங்க நுண்ணுயிர்களும் உங்களுக்கு சப்போர்ட் பண்ணும் அதே மாதிரி பிஹெச்ல குறைபாடு இருந்தாலும் இந்த ஓசி நல்லா இருந்ததுன்னா அந்த பிஹெச் சுலபமா நம்ம உடச்சு கீழே கொண்டு வந்துடலாம் அதாவது நமக்கு சாதகமான சூழ்நிலை கொண்டு வந்துடலாம் எனக்குள்ளீங்களுக்கு இப்போ கத்திரி வெண்டை மாதிரி ஒன்றரை அடி ஆழம் போகக்கூடிய வேறு இருக்க பயிர்களுக்கு அந்த ஒன்றரை அடி மற்ற மர பயிர்களுக்கு ஒரு அடி இது மாதிரி அதுக்குன்னு சில நாம்ஸ் இருக்கு அது உங்களுடைய அக்ரியில் கேட்டீங்கன்னா சொல்லுவாங்க சார் லோக்கல் ஏஓஸ் பாருங்க அக்ரி ஆஃபீஸில் பாருங்க ஆக்சுவலி இன்னொரு விஷயம் இந்த மண் வளம் பற்றின விவசாயிகளுக்கு தகவல்கள் போய் சேரணுன்றதுக்காகவே ஒவ்வொரு பிளாக்குக்கும் தமிழ்நாடு வேளாண் விரிவாக்கத்துறை பல லட்சங்களை ஒவ்வொரு வருஷமும் கொடுத்துக்கிட்டு இருக்காங்க கொடுமை என்னான்னு கேட்டிங்கன்னா நிறைய விவசாயிகள் இந்த மண் வளம் பற்றின விஷயம் சாயல் டெஸ்ட்டுக்கு போற விவசாயிகள் பர்சன்டேஜ் ரொம்ப ரொம்ப குறவு நாற்பது வருஷமா யூனிவர்சிட்டியில இதை பத்தி பேசிட்டு தான் இருக்காங்க அக்ரி எக்ஸ்டென்ஷன்ல பேசிட்டு தான் இருக்காங்க சொல்லுங்க சார் சரிங்க சார் சார் ஒரு மாசம் சார் இது எனக்கு ஆச்சரியமா இருக்கு புது தகவல் இருக்கு சார் எழுநூத்தி ஐம்பது ரூபா போறது விஷயம் இல்ல சார் அதாவது ஒரு பயிர் போடுறோம் பல ஆயிரம் ரூபாய் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் ஆகல போடுறோம் நீங்க பலன் உடனே கிடைக்கலன்றீங்க பாருங்க அதான் சார் வருத்தமாகவும் இருக்கு அதிர்ச்சியாவும் இருக்கு வேளாண் விரிவாக்கத்துறை மாதிரி செயல்பட்டு ஆராய்ச்சியினுடைய பயன் அடிமட்ட விவசாயி வரைக்கும் கொண்டு போய் சேர்க்கணுன்றதான் சார் அவங்க நோக்கம் சார் எங்க கேள்விக்கு எல்லாம் கொடுத்தா ஒரு வாரத்துல கொடுத்துருவாங்க சார் இதை பத்தி நான் யூனிவர்சிட்டியில பேசலாமா வித் யோர் பர்மிஷன் சாத்தியமே இல்ல சார் 
சரி சார் அவங்கள விட்டுருங்க மேடம் பிளீஸ் நோட் நிறைய இருக்கு சார் கொங்கு பயிற்சி ரொம்ப அதிகமா இருக்கு தமிழ்நாட்டில் மேடம் இது சிரிக்கிறது இல்லை மேம் இது ரொம்ப பேதனையோட சொல்றேன் ஏன்னா தமிழ்நாட்டில் நிறைய நல்ல விஷயங்கள் முன்னெடுத்தது இந்த கொங்கு பெல்ட் தான் ஆனா இன்னைக்கு இதே கொங்கு பெல்ட்ல தமிழ்நாட்டில் இருக்கக்கூடிய ஃபர்டிலிட்டி லேப்ல அதிகப்படியான ப்ரொபோஷன் ஏட்டும் இதே கொங்கு பெல்ட்ல இருக்குன்றது பெரிய வேதனை இது இதுக்கு இதுலயும் ஒரு ஹிட் அண்ட் விஷயம் இருக்கு என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா சொல்றேன் யாரும் கோச்சிக்காதீங்க எங்க ஏரியாவை குறை சொல்றேன்ட்டு தமிழ்நாட்டிலேயே அதிக ரசாயன நஞ்சுகளை யூஸ் பண்றது இதே கொங்கு பெல்ட் தான் இன்ஃபர்டிலிட்டி கிளினிக்ஸ் இங்க அதிகம் வர்றதுக்கு அது ஒரு டைரக்ட் ரீசன் மேடம் தேவைக்கு அதிகமான களை கொல்லி பயன்பாடு பூஞ்சான கொல்லி பயன்பாடு பூச்சி கொல்லி பயன்பாடு ஃபர்டிலிட்டி கிளினிக் வர்றதுக்கு பிரதான காரணம் அது இது நீங்க சயின்டிஸ்ட்டுங்கள்ட்ட கேட்டீங்கன்னா ஆந்த ரெக்கார்டா சொல்ல முடியாது ஆஃப் த ரெக்கார்டா கேளுங்க நிறைய சொல்லுவாங்க இதே ஒரு எம்எஸ்சி எம்டி படிச்ச டாக்டர்ஸ்ட்ட கேளுங்க அதுவும் ஒரு ஐம்பது வயசுக்கு மேல இருக்க டாக்டர்ஸ் எம்பிபிஎஸ் டாக்டர் கூட கேளுங்க ஏராளமான ஸ்டோரி சொல்லுவாங்க இந்த மாளிகைகளால் தான் இந்த பிரச்சனை இந்த ரசாயன தாக்கம் அதிகமான அதான் சொல்றேன் மேம் ஒரு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பதுல ஒரு டயபெட்டிக் பேஷண்ட பாக்குறது ஸ்டான்லி மாதிரி ஒரு பெரிய ஒரு கல்வி நிறுவனம் மருத்துவ கல்லூரி நிறுவனத்திலேயே ஒரு எம்பிபிஎஸ் படித்த மாணவர்களால பாக்குறதே அரிதா இருந்த காலம் போய் என்னோட அம்மாவுக்கு கேன்சர் இருந்து ஆப்ரேட் பண்ணிருக்க மேடம் குக்கிராமம் இத்தனைக்கு முடிஞ்ச அளவுக்கு ரசாயன தாக்கம் இல்லாம வாழ்ந்துகிட்டு இருக்கணும்னு வாழ்ந்துட்டு இருக்கேன் ரசாயனங்கள் அதிகமா போடக்கூடிய காய்கறிகள் அவாய்ட் பண்ணிருவோம் அப்படி இருந்தும் என்னோட அம்மாவுக்கு கேன்சர் வந்தது இந்த அளவுக்கு அவேர்னஸ் ஓரளவுக்கு அவேர்னஸ் இருந்து சமாளிக்கிற எங்களுக்கே எப்படின்னு சொன்னா அதற்கான வாய்ப்புகளோ அதை பற்றின புரிதலோ இல்லாம வாழ்ற மக்களுக்கு வரக்கூடிய பாதிப்புகள்லாம் இமேஜின் பண்ணி பாருங்க அப்போ ஆட்டோமேட்டிக்கா மண் வளத்தை நம்ம எவ்வளவு இழந்திருக்கோன்றதும் கடந்த காலத்துல எவ்வளவு தப்ப செஞ்சிருக்கோன்றதும் தெரியும் அதை திரும்ப மீட்டு கொண்டாடணும்னா அடிப்படையில எங்க விட்டோம்னு பாத்தீங்கன்னா மண் வளத்தை குறைக்க விட்டோம் இல்லையா அதுதான் பேசிக் தப்பு குறைக்க விட்டது வேற வழி இல்ல வளர்ச்சி வேகமா இருக்கும் வாழ்க்கைக்கும் <laughs> ஃபர்ஸ்ட் நம்ம தப்பு பண்ணது மண் வளத்துல அதுக்கப்புறம் ஒவ்வொன்றா ஃபாலோ பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டோம் சார் அது சாயில் சயின்ஸ் இன்னொரு விஷயம் சொல்றேன் சார் பிரைவேட் லேபரட்டரிஸ் இருக்கு பர் சாயில் சாம்பிள் டூ தௌசண்ட் த்ரீ தௌசண்ட் அந்த மாதிரி சார்ஜ் பண்றாங்க எனக்கு இங்க கொங்கு பெல்ட்ல என்னன்றது அக்யூரசி தெரியல சயின்டிபிக் அக்ரி லேபரட்டரிஸ் இருக்காங்க அவங்கள்ட்ட போறீங்கன்னா பிரிசைஸான டெஸ்ட் ரிசல்ட்ஸ் கொடுப்பாங்க லிட்டில் பில் காஸ்ட்லி பட் என்ன கேட்டீங்கன்னா ஒரு ஏக்கர் பயிர் வைக்கிறதுக்கு குறைஞ்ச வருஷம் முப்பதாயிரத்து மாதம் செலவு பண்றோம் எந்த பயிரா இருந்தாலும் பேசிக் மினிமம் லெவல் நான் சொல்றது அப்படின்னும் போது அதை டெஸ்ட் பண்ணி அதோட கண்டிஷன் தெரியறதுக்கு நீங்க மூவாயிரம் ரூபாய் தாராளமா செலவு பண்ணலாம் யூனிவர்சிட்டி சைடு ரிசல்ட் வரலன்னு சொல்றீங்க அது நான் இங்க பேச முடியாது பட் கண்டிப்பா யூனிவர்சிட்டில என்னால சாயல் சயின்டிஸ்ட் யார்டெல்லாம் பேச முடியுமோ அதை நான் பேசுறேன் சார் பட் ஆஸ் அ ஸ்டூடெண்டா தான் நான் பேச முடியும் நீங்க நம்ம கோயம்புத்தூர் இண்டஸ்ட்ரியல் குரூப் உங்க பெடரேஷன் மூலமாவும் நீங்களும் இதை பத்தி கொஞ்சம் மேடம் நீங்க பேசினா நல்லா இருக்கும் ஏன்னா நான் ஒரு சாதாரண விவசாயி ஒரு ஸ்டூடெண்ட் பேசுறதுக்கும் நீங்க ஒரு பெடரேஷன்ல இருந்து பேசுறதுக்கும் நிறைய வித்தியாசங்கள் இருக்கு உங்களுக்குன்னு ஒரு ஹானர் உங்களுடைய ப்ரெஷர் அதை இன்னும் கொஞ்சம் நல்லா சப்போர்ட் பண்ணும் ஃபார் த வெல்ஃபேர் ஆஃப் த ஃபார்மர்ஸ் இது நம்ம செய்யணும் மேடம் பிளீஸ் வேற எதுவும் கேள்விகள் இருக்கா போதும் போர் அடிக்கு போய் உட்கார் பண்றீங்களா கேளுங்க அதாவது 
மண்ணில் தேவையான மக்கு குப்பைகள் கொடுத்துட்டீங்கன்னா அந்த இடத்துல தானாக அது உருவாயிடும் உங்கள் மண்ணில் என்ன வகையான உயிர்கள் அது நுண்ணுயிராக இருந்தாலும் சரி இல்லை மண்புழு மாதிரி உயிரினமாக இருந்தாலும் சரி என்ன இருக்கணுன்றத அந்த மண் உருவான போது இயற்கை நீங்கள் கடவுளை நம்மனா கடவுள் இந்த ரெண்டும் தீர்மானித்து வச்சாச்சு மண்புழு உரம்ன்றது உங்களுக்கு பசி எடுக்குது அவசரத்துக்கு எனக்கு சாப்பிட கிடைக்கலன்னா என்ன பண்ணுவீங்க நான் வந்து ஏதாவது வாழைப்பழம் கிரௌண்ட்மெண்ட் கேக்கு இது மாதிரி போவேன் அவங்க உங்க விருப்பத்தையும் டேஸ்டையும் பொறுத்து நான் கேக் வாங்கி சாப்பிட்றேன் பிஸ்கட் வாங்கி சாப்பிட்றேன் டீ குடிக்கிறா அது மாதிரி போவீங்க அது மாதிரி அது ஒரு தற்காலிக தீர்வு நிரந்தரமான தீர்வு கிடையாது நிரந்தரமான தீர்வு என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா மறுபடியும் சொல்றேங்க ஃபீட் த சாயில் நாட் த பிளான்ட் உங்க மண்ணில் அந்த மண்புழுக்கள் தானா வந்து பல்கி பெருகிறதுக்கான வாய்ப்புகள் ஏற்கனவே உங்க மண்ணில் அங்கே மண்புழுக்கள் இருக்கு அது பல்கி பெருகுவதற்கான ஒரு சூழ்நிலையை தான் நீங்க ஏற்படுத்தி கொடுக்கணும் அப்படி அது பல்கி பெருகணும்னா அங்க நிறைய ஆர்கானிக் மேட்டர் போகணும் இன்னொன்னு மண்புழு வந்து நேரடியா மக்கக்கூடிய குப்பைகளையும் குப்பைகளையும் சாப்பிடாது மக்கண குப்பைகளையும் சாப்பிடாது அரை மக்கு மக்கிட்டு இருக்கிற ப்ராசஸ் பாதியில இருக்குன்ற மாதிரியான சாப்பிட்டு சீக்கிரமா மக்க வைக்கும் இட் ஆசிலரேட் டிகிரேடிங் ப்ராசஸ் அதாவது ஆர்கானிக் மேட்டர்ல இருந்து ஆர்கானிக் கார்பனா அந்த கன்வர்ஷனா பாஸ்ட் ஆக்குற வேலையை தான் மண்புழுக்கள் செய்யும் அப்படி பாஸ்ட் ஆக்கி அது ஆர்கானிக் மேட்டரா கொடுக்கறது பயிரால சுலபமா கிரகிக்கப்படும் மேம் வாட்டர் கண்டாமினேஷன் போயிடுச்சுன்னா சாரி டு சேதி சாயப்பட்ட அறை கழிவுகள் இண்டஸ்ட்ரியல் வேஸ்ட் இதெல்லாம் உள்ள போயிட்டு ஒன்ஸ் கிரவுண்ட் வாட்டர் அது ரீச் ஆயிடுச்சுன்னு சொன்னா அதை வந்து ரெக்கவர் பண்றதுக்கு இட் வில் டேக் சென்ச்சுரிஸ் ஸோ அந்த மாதிரி சூழ்நிலைகளில் நம்ம மனிதர்கள் உட்கொள்ளாத வேற பயிர்கள் போகிறத தவிர வழி இல்லை மேம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் டிம்பர் ட்ரீஸ் அப்படி இல்லைன்னா சவுக்கு இது மாதிரி மாற்று பயிர்கள் தான் போகணும் சாரி மேம் அதாவது என் உடம்புல பாய்சன் ஏறிடுச்சின்னும் போது ஒன்றும் பண்ண முடியாது அந்த பாய்சனுடைய தாக்கத்தை குறைக்க முயற்சி பண்ணலாம் பட் எனி ஆஃப் த டேமேஜ் காஸ்ட் இஸ் காஸ்ட் அது ஒன்றுமே பண்ண முடியாது வாட்டர் பர்குலேஷன் நல்ல தண்ணி உள்ள போக வச்சு அந்த கண்டாமினேஷனோட வால்யூமை நம்ம டிக்ரீஸ் பண்ணி அந்த ரேஷியோ திரும்ப கொண்டாடுறது அவ்வளோ சுலபம் இல்லை மேம் ஏன்னா பர்குலேஷன் ரொம்ப டைம் எடுக்கும் தற்காலிக தீர்வா சவுக்கு மாதிரியான மரப்பயிர்கள் கொஞ்சம் ஆழமான மண்கண்டமா இருக்கிற பகுதியா இருக்கிற பட்சத்துல வேறு பாணி வேறு போகக்கூடிய டிம்பர் ட்ரீஸ் இது மாதிரி போடுறத தவிர வேற வாய்ப்பு இல்லை மேம் நீங்க சொன்ன இதே எக்ஸாம்பிள் நான் ஏரியா குறிப்பிடாம சொல்றேன் எங்க வெப்பமண்டலத்திலேயே ஒரு நாலு வருஷத்துக்கு முன்னாடி கன்சல்டன்டாகவும் வேலை பார்த்துட்டு இருப்பேன் ஃப்ரீலான்சரா ஒரு இடம் ஐரோப்பியன்ஸ் வந்து ஸ்டே பண்றதுக்கு ஹோட்டல் வாங்கணும்னு சென்னை சார் அப்படின்னு வச்சுங்களேன் கன்சல்டேஷனுக்காக என்ன கூப்பிட்டாங்க போய் வாட்டர் டெஸ்ட் சாயில் டெஸ்ட் தான் ஃபர்ஸ்ட் கேட்டேன் அது ஒரு சயின்டிஃபிக் அக்ரி லேபரட்டரி இது பார்த்தீங்கன்னா பேர சொல்ல விரும்பல ஒரு நுண்ணுயிர் தண்ணியில் அதோட பர்மிஷன் லிமிட்டு இருபது ஆனால் அங்கே கொடுக்கப்பட்ட வால்யூம் ரெண்டாயிரம் அந்த டெஸ்ட் வாட்டர் டெஸ்டில் இருந்தது நான் அப்படியே ஷாக் ஆகிட்டு இந்த சாம்பிளிங் யார் சார் எடுத்தது என்ன ஏன்னா லேபு குறை சொல்ல முடியாது சயின்டிஃபிக் லேபு பர்ஃபெக்டாக பண்ணியிருப்பாங்க இந்த சாம்பிளிங் யார் எடுத்தது எந்த மெட்டீரியலில் எடுத்தீங்க எப்படி எடுத்தீங்கன்னு அவங்களுக்கு அது தெரியல சரி இதில் ஒரு ப்ராப்ளம் இருக்குது அதை நான் இப்போதைக்கு சொல்ல மாட்டேன் மறுபடியும் ஒரு டெஸ்ட் எடுங்க என்ன மறுபடியும் டெஸ்ட் எடுத்தால் அதே ரிசல்ட் வருது சாம்பிளிங் அந்த பர்டிகுலர் ஃபார்ம் அந்த நேரத்துக்கு ஒரே ஒரே எடுக்க சொன்னேன் அது என்ன பிரச்சனைன்னு பார்த்தீங்கன்னா அந்த மைக்ரோப் நம்ம உடம்புக்குள்ள போனா இந்தியர்களுக்கு வயிற்று போக்கு ஏற்படும் பட் உயிருக்கு பிரச்சனை இருக்காது அதே அமெரிக்கர்கள் வயிற்று உடம்புக்குள்ள போகுது வயிற்று ஜீரண மண்டலத்துக்குள்ள போகுது ஐரோப்பியர்கள் வயிற்றுக்குள்ள போகுதுன்னு சொன்னா ஒண்ணு அவங்க கோமா ஸ்டேஜுக்கு போவாங்க இல்ல செத்து போயிடுவாங்க அந்த மாதிரியான ஒரு நெகட்டிவ் நுண்ணுயிர் அப்படியே ஷாக் ஆகிட்டு சார் இது மாதிரி விஷயம் நீங்க சொல்ற நோக்கம் வந்து இங்க ஒரு லக்ஸரி ஹோட்டல் கட்ட போற பர்டிகுலரி ஐரோப்பியன் அமெரிக்கன் டூரிஸ்ட்டுக்கு சொல்றீங்க கான்செப்டே இடிக்குது நீங்க ஆயிரம் தான் டெக்னிக்கலா மெத்தடாலஜி வச்சு பண்ணாலும் இப்படி ஒரு விஷயம் இந்த ஏரியால இருக்குன்னு தெரிஞ்சா எந்த ஒரு மனுஷனும் தன்னோட உயிருக்கு ரிஸ்க் எடுக்க விரும்ப மாட்டாங்க 
ஸோ வரமாட்டாங்க ஸோ நீங்கள் இன்வெஸ்ட் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி யோசிச்சிங்க நான் சொன்னேன் நீ என்ன நம்பாதீங்க நீங்கள் உங்களுக்கு நம்பகமான வேறு சயின்டிஸ்ட்டுங்க அக்ரி சயின்டிஸ்ட்டுங்கள்ட்ட வேணாலும் கேளுங்க எம்பிபிஎஸ் டாக்டர்ஸ்ட்ட வேணாலும் கேளுங்க என்ன அவர் அப்பயே ஃபோனில் ரெண்டு மூணு பேரை கான்டாக்ட் பண்ணி நான் சொன்னது அவங்களும் வேறு வேறு வார்த்தைகளில் சொன்னோன்னே தம்பி நீங்கள் இதெல்லாம் சொல்லிங்க ஏன் எனக்கு சாயில் டெஸ்ட் பண்ண லேபில் வாட்டர் டெஸ்ட் பண்ண லேபில் சொல்கிறேன் ஐயா வெளியில் சொன்னாங்கன்னா அவங்க லேபை மூடுறதுக்கான வேலை தான் நடக்கும் நீ உங்க சாம்பிள் வரைக்கும் இப்ப கொடுத்துட்டு போ ஒன்னு ஏன்டா அதெல்லாம் எக்ஸ்பிளைன் பண்ண சொல்லுங்க அவங்க பிரச்சனை வரும் ஏன்னா அவங்க ஒரு நிறுவனம் நான் வந்து தனி நபர் இதாண்டா சயின்ஸ் என்னால பேச முடியும் இதாண்டா வித்தியாசம் இதெல்லாம் பப்ளிக்கா பேசணும்னா சில பிரச்சனைகள் வரும் அதால சூழ்நிலைக்கு தகுந்த நம்ம தாங்க அட்ஜஸ்ட் பண்ணிடுவோம் ஏன்னா சில சூழ்நிலை நிற்பந்தங்கள் இப்ப நீங்க சொல்ற ஏரியா வந்து நீங்க சொல்ற மாதிரி கண்டாமினேஷன் போயிடுச்சு போது நம்ம கட்டுப்படுத்தக்கூடிய இலையை அது தாண்டியாச்சு அது என்ன வகையான கண்டாமினேஷன் நிச்சயமா எனக்கு இந்த நிமிஷம் வரைக்கும் தெரியாது ஏன்னா நீங்க சொல்ற விஷயம் புதுசு அது என்ன கண்டாமினேஷன் பார்த்து அதை எப்படி டேக்கிள் பண்ணலாம் அப்படிதாங்க போய் ஆகணும் வேற வழி இல்லை இப்போ உரத்துப்பாளையம்லாம் பார்த்தீங்கன்னா வெயில் ஆறு இதெல்லாம் ஒரு காலத்துல விவசாயத்துக்காக நல்ல செழுமையா இருந்த பிரதேசங்கள் எப்படி சாயப்பட்டறை கழிவுகள் ஒரு குறிப்பிட்ட காலகட்டத்துக்கு அப்புறம் அது பயன்படுத்த முடியாத ஒரு சூழ்நிலைக்கு போயிடுச்சோ அந்த வேற மாற்றுப்பாதைகள் தேடுற மாதிரி அந்த மண்ணோ தண்ணியோ ஒன்ஸ் கண்டாமினேட் ஆயிடுச்சுன்னு சொன்னா ரெக்கவரபிள் லிமிட்ல இருக்கும் சொன்னால் அது நம்ம இப்ப முயற்சி எடுக்கலாங்க அது ரெக்கவரபிள் லிமிட்ல நீங்க சொல்ற ஏரியா வருதா வரலையான்னு தெரியல தெரியாம நான் சொல்லக்கூடாது பட் அது என்னன்றது டெஸ்ட் ரிசல்ட்ஸ் பார்த்தா என்னால கஸ் பண்ண முடியுங்க சாரி ரிசல்ட் அது என்ன கண்டாமினேஷன் தெரியாம நான் பேசக்கூடாது சாரி மேம் அப்ப ரெக்கவரி ரொம்ப கஷ்டம் மேம் வேல் மேம் கண்டாமினேஷன் பாத்தீங்கன்னா ரெண்டு விதமாக எடுத்துக்கலாம் கெமிக்கல் பயாலஜிக்கல் கெமிக்கல் இருந்ததுன்னா டேக்கிள் பண்ணுறது ஈஸி மைக்ரோபியல் போயிடுச்சுன்னா பர்டிகுலர்லி ஈக்குவலி மாதிரியான நுண்ணீர்கள் போயிடுச்சுன்னா சாரி ஒன்றுமே பண்ண முடியாது ஏன்னா கிரவுண்ட் வாட்டரில் போயிடுச்சுன்னா அது எந்தளவுக்கு டெவலப் ஆகும் எவ்வளோ ப்ராட்காஸ்ட் ஆகும் ரெண்டாவது அந்த கிராம் நெகட்டிவ் பேக்டீரியாஸ்லாம் இருக்க இருக்க ரொம்ப வீரியமாக மாறிட்டு இருக்கு அதை விட கொடுமை என்னன்னா மனிதர்களுடைய நோய் எதிர்ப்பு திறனும் இன்னைக்கு ஆயிரம் மெடிக்கல் ஃபெசிலிட்டிஸ் கன்வீனியன்ஸ் வந்தாலும் அந்த நோய் எதிர்ப்பு திறன்றது மண்ணில் எப்படி வளம் குறைய ஆரம்பிச்சதோ அதே மாதிரி நமக்கும் பின் விளைவாக குறைய ஆரம்பிச்சிட்டு ஸோ அது என்ன வகையான கண்டாமினேஷன் மைக்ரோபியலாக இருந்தால் சாரி டு சதீஸ் ரொம்ப கஷ்டம் மேம் ரெக்கவரி ஆல்மோஸ்ட் ஜீரோன்னே சொல்லுவேன் மைக்ரோபியலாக இருந்தால் கெமிக்கலாக இருந்தால் கண்டிப்பாக அதுக்கு ஏதாவது ஒரு ஆல்டர்னேட் இருக்கும் மேம் மரப்பயிர்கள் அது மாதிரி ஏதாவது ஆல்டர்னேட் பண்ண முடியும் அது என்னன்னு தெரியாமல் நான் கமெண்ட் பண்ணக்கூடாது சாரி அந்த அளவுக்கு கொடுக்கணும்ன்றது நியாயம் அது சாத்தியமே இல்லைங்க எந்த காலத்துலயுமே அது சாத்தியம் இல்லை அதாவது பிரச்சனை என்னன்னாங்க பசுமை புரட்சிக்கு முன்னாடி ஈல்டு அவுட்புட் குறவு நம்ம கொடுத்த இன்புட் அவுட்புட் ரேஷியோ பார்க்கும்போது அவுட்புட் அளவுக்கு நம்ம கொடுக்கலாம்னாலும் இன்புட் ஒரு கணிசமான அளவுக்கு இருந்தது பட் ஆஃப்டர் நைன்டீன் சிக்ஸ்டி செவன் பசுமை புரட்சின்னு நம்ம ரசாயனம் கொண்டு வந்ததுக்கு அப்புறம் இன்புட் குறைக்கிறத குறைச்சிட்டோம் அதே நேரத்தில் அவுட்புட் அதிகமாக எடுத்துக்கிட்டு இருக்கோம் இப்போ உதாரணத்துக்கு பார்த்தீங்கன்னா கரும்பில் சராசரியாக ஏக்கருக்கு நாற்பது டன்னுக்கு குறையாமல் வருது ஆனால் நம்ம இன்புட் கொடுக்கறதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா நிறைய பேர் கால்நடைகள் இல்லாத காரணத்தால் எருவே கொடுக்கறதில்ல இப்போ டிஎன்ஏலாம் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா ஒவ்வொரு பயிருக்கும் குறைஞ்ச வருஷம் அஞ்சு டன் தொழு உரம் கொடுன்ற மாதிரி ரெக்கமெண்ட் பண்ணுவாங்க பர் ஏக்கர் அதுவே பழைய ரெக்கமெண்டேஷன் ஆனா இப்ப சூழ்நிலை எப்படி ஆயிடுச்சு கொடுத்தீங்கன்னா அதே வால்யூம் இன்னைக்கு நீங்க கொடுத்தீங்கன்னா கூட அதை ஆர்கானிக் மாற்றா மாத்திர அளவுக்கு தேவையான நுண்ணீர் வாழ்க்கை சூழல் இருக்கான்னு பாத்தீங்கன்னா முப்பது ஆண்டுகளுக்கு முன்னாடி இருந்த சூழ்நிலை விட இன்னைக்கு குறவு சோ இன்புட்ட குறைச்சிட்டோம் அவுட்புட்ட அதிகமா எடுக்கிறோம் போது அங்க மண் வால்யூம் அதாவது ஊட்டச்சத்து கிடைக்க ரீதியிலான வால்யூம் குறைஞ்சிக்கிட்டு இருக்கு அதான் சார் பிரச்சனை இதை சடனாகவும் இமீடியட்டாகவும் நம்ம ரெக்டிஃபை பண்ண முடியாது ஏன்னா அந்த அளவுக்கு நம்ம டெப்ளீட் பண்ணி இருக்கோம் சோ அதுக்கு தகுந்தபடி நம்ம நம்மளால எவ்வளோ கொடுக்க முடியும் ஏன்னா காஸ்ட் எஃபிஷியன்சி ரேஷியோன்னு ஒன்று இருக்குது நான் மண்ணை வளப்படுத்துறேன்னு சொல்லிட்டு நான் இதில் சம்பாதிக்கிறத விட அதிகமாக செலவு பண்ணால் அப்புறம் நான் இருக்க மாட்டேன் விவசாயம் இருக்கும் நான் இருக்க மாட்டேன் இதெல்லாம் சில சூழ்நிலை நிர்பந்தங்கள் அதாவது நாற்பது வருஷமாக ஒரு தப்பை தெரியாமல் செஞ்சிட்டோம் அதை இப்போ உடனே சீர் பண்ண முடியுமான்னு
சார் இன்ஆர்கானிக் ஃபார்ம்ல இருந்து ஆர்கானிக் ஃபார்மிங் சொன்னா ஃபர்ஸ்ட் மேஜர் நியூட்ரியன்ஸ் அதாவது ஊட்டச்சத்துக்களை வந்து மூணு விதமா சொல்லுவோம் பேரூட்டங்கள் நைட்ரஜன் பாஸ்பரஸ் பொட்டாஷ் என்டிகே அடுத்தபடியா இரண்டாம் நிலை ஊட்டங்கள் கால்சியம் மெக்னீசியம் சல்பர் மூணாவது நுண்ணூட்டங்கள் நுண்ணூட்டங்கள்ல இது நம்ம பெருசா பேச வேண்டியல பட் இட் பிளேஸ் அ வெரி வைட்டல் ரோல் அதாவது நம்ம என்னதான் சம சமையல் வந்து இயற்கையான இடுபொருட்கள் வச்சுக்கினாலும் கொஞ்சமா உப்பு போட்டுதான் ஆகணும் உப்புன்றது நீங்க விளைவிக்கிறது இல்லை கடல் தண்ணியில இருந்து நம்ம பிரிச்சு எடுக்கிற ஒரு கெமிக்கல் அதே மாதிரி இந்த மைக்ரோ நியூட்ரியன்ஸ் கொஞ்சம் இருந்தாகணும் அதே இந்த என்பிகே எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா இயற்கை வழி முறையில கொடுக்க முடியும் பட் என்ன வித்தியாசம்னு கேட்டீங்கன்னா யூரியால நாற்பத்தாறு பர்சன்ட் நைட்ரஜன் அதே நைட்ரஜன் நீங்க ஆர்கானிக் மேன்யூரா கொடுக்கணும்னு சொன்னா ஆர்கானிக் மேன்யூர் எரு எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா ஒரு பெர்சன்ட் ரெண்டு பெர்சன்ட் அதிகபட்சம் மூணு பெர்சன்ட்டுக்கு மேல நைட்ரஜன் கிடையாது பட் ப்ரொவைடட் தட் கார்பனை நீங்க ரைஸ் பண்றீங்க போது அங்க நைட்ரஜன் பிக்சேஷன் தானா நடக்கும் ஹைல்டிங் வெரைட்டிஸ் இல்லாம இந்த ட்ரெடிஷனல் வெரைட்டிஸ் எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா வயது சற்று கூடுதலா இருக்கும் ஈல்ட் அவுட் புட் கொஞ்சம் குறவா இருக்கும் பட் மண்ல இருந்து நடக்கக்கூடிய அந்த டெப்ளீஷன்றது குறவா இருக்கும் இந்த ஒரு காரணத்தால் தான் பாத்தீங்கன்னா ஹைபிரிட் வெரைட்டிஸோ வேற வீரிய ரகங்களோ வந்து ஆர்கானிக் கார்பன் சாரி ஆர்கானிக் அக்ரிகல்ச்சர் வரவங்க பண்ணாம ட்ரெடிஷனல் வெரைட்டிஸ் போறதுக்கு இதுவும் ஒரு ரீசன் சார் இது நம்ம டக்குன்னு கன்வெர்ட் பண்ண முடியாது அதே நேரத்தில் மாற்று ஏற்பாடுகள் என்ன இருக்குன்னு பாத்தீங்கன்னா இப்ப உரம் தயாரிக்கக்கூடிய ஃபேக்ட் இஃப்கோ இது மாதிரி நிறுவனங்கள் கூட ஆர்கானிக் ஆர்கானிக் கார்பன் கண்டென்ட் இருக்கிற மாதிரி அவங்களையும் ஆர்கானிக் கம்போஸ்ட்ன்ற பேர்ல ஊட்டங்கள் கொடுத்துக்கிட்டு இருக்காங்க அது ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கு அது இல்லாம நெய்வேலி நிலக்கரி நிறுவனம் அவங்க ஹியூமிக் ஆசிட் அப்படின்ற பேர்ல ஒரு மெட்டீரியல் கொடுத்துட்டு இருக்காங்க நிலக்கரி வெட்டி எடுக்கும் போது கிடைக்கக்கூடிய ஒரு உபப்பொருள் அது பாத்தீங்கன்னா ஹியூமஸ் அதாவது மண்ணில் இருக்கக்கூடிய கார்பன் எந்த வடிவத்துல பயிருக்கு கிடைக்குது அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா அது ஹியூமஸ் அந்த ஹியூமஸ் கிடைக்குது சார் இது ஒரு ஆப்ஷன் ரெண்டாவது இங்க கொங்கு பெல்ட்ல பிரத்யேகமா இன்னொரு கன்வீனியன்ஸ் என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா இங்க இருந்து கேரளாவுக்கு நிறைய அடிமாடுகள் போகுது அப்படி கொல்லப்படுகிற மாடுகளோட எலும்புகள்லாம் உடைத்து நொறுக்கப்பட்டு மூணு கிரேடா பிரிச்சிருவாங்க அதுல தேர்ட் கிரேட் எலும்புகள் பாத்தீங்கன்னா பொடி தூளாக்கப்பட்டு அதை ஆர்கானிக் மேட்டரா வித்துக்கிட்டு இருக்காங்க பர் டன் காஸ்ட் செவன் தௌசண்ட் டு டுவெண்டி தௌசண்ட் அது மாதிரி கொடுத்துட்டு இருக்காங்க அந்த எலும்புல பாத்தீங்கன்னா மண்ல ஏற்கனவே சொன்னேன் விலங்கின கழிவோ விலங்கினுடைய மக்குக்கு பாகமோ பயிர் சுலமா எடுத்துக்கொள்ள முடியாத ஒரு வடிவத்துல மண்ணில் கன்வெர்ட் ஆகணும் இந்த விலங்கு அந்த எலும்பு கழிவுகள்ல பாத்தீங்கன்னா நேச்சுரல் பாஸ்பரஸ் நேச்சுரல் பொட்டாஷ் நேச்சுரல் கால்சியம் கொஞ்சம் சல்பர் கொஞ்சம் போரான் இத்தனையும் இருக்கு கொஞ்சம் நைட்ரஜனும் கிடைக்கும் கார்பனை பொறுத்த அளவுக்கு நீங்க வந்து தக்க போன்று சார் அப்போ இது மாதிரி நைட்ரஜன் பிக்சேஷன் பிளான்ஸ் அது போடுறது ஒரு பெட்டர் மெத்தட் இந்தியன் கிளைமேட்டிக் கண்டிஷன்ஸ் பர்டிகுலர்லி நம்ம சவுத் இந்தியன் கிளைமேட்டிக் கண்டிஷன் பார்த்தீங்கன்னா கார்பன் நைட்ரஜன் இந்த பிக்சேஷன் அந்த ரேஷியோ கரெக்டா கொண்டு போனோம்னா மற்ற எல்லாம் ஏறக்குறைய சுலபமா கிடைக்கும் இந்த என்பிகே அடுத்தபடியா கார்பன் இதெல்லாம் கொண்டு போறதுக்கு இது மாதிரி மக்கு குப்பை குறிப்பா இந்த விலங்கின கழிவு இது ஒரு நல்ல சஸ்டைனபிலிட்டியை கொடுக்கும் சார் லாங் டேர்ம் பேசிஸ்ல இது கொங்கு மலர்ல கொஞ்சம் ஈஸியா கிடைக்குது ஏன்னா கேரளா பக்கம்ன்றதால உங்களுக்கு அந்த ஒரு ஃபேவர் இருக்கு பாஸ்பரஸ் எடுத்த பொறுத்த அளவுக்கு எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா ராக் பாஸ்பரேட்ன்ற வடிவத்துல அதாவது பாறை படிமங்களா இங்க நம்ம இந்தியால கிடையாது இந்தியா பாகிஸ்தான் பார்டர்ல கொஞ்சம் இருக்கு பாகிஸ்தான் அது மாதிரி தேசங்கள்ல நிறைய இருக்கு ராக் பாஸ்பேட்னு இயற்கையான முறையில படிமங்களா இருக்கக்கூடிய பாஸ்பரஸ் அது கமர்ஷியலா தமிழ்நாட்டுல ஒரு மூணு கம்பெனிஸ் பண்ணிட்டு இருக்காங்க அதுல பாத்தீங்கன்னா நேச்சுரல் ஃபார்ம்ல பாஸ்பரஸும் இருக்கு கொஞ்சம் கால்சியமும் இருக்கு அதே நேரத்துல இந்த ரெண்டும் அது கால்நடை எலும்பு கழிவா இருந்தாலும் இந்த ராக் பாஸ்பேட்டா இருந்தாலும் உங்க மண்ணில் கால்சியம் எந்த அளவுக்கு இருக்குன்றத பொறுத்து அதோட வால்யூம் நீங்க பயன்படுத்த வேண்டிய அளவு மாறுபடும் இன்கேஸ் உங்க மண்ணில் வந்து கால்சியம் அளவுக்கு அதிகமா இருக்குன்னா அதை பயன்படுத்துறது ஆஸ் பர் சாயில் டெஸ்ட் அதை வச்சுதான் நீங்க பயன்படுத்தலாமா வேணாமானே முடிவு பண்ண வேண்டியிருக்கும் பொட்டாஷ பொறுத்த அளவுக்கு இந்திய மண்கண்டங்கள்ல அதிகப்படியான மணல் சாரி நிலங்கள் தவிர்த்து பெரும்பாலும் எல்லா மண்கண்டங்களையும் இருக்கு என்ன ஒண்ணு அன்அவைலபிள் ஃபார்ம்ல இருக்கும் நீங்க மண்ணில் நிறைய கார்பன் கண்டென்ட் ரைஸ் பண்றீங்கன்னு போது ஆட்டோமேட்டிக்கா அது கன்வெர்ஷன் அன்அவைலபிள் ஃபார
சுண்ணாம்பு மண்ணாவே வெட்டி எடுக்கப்பட்ட சில இடங்கள்ல அது தனியாகவும் கொடுக்குறாங்க சல்ஃபரை பொறுத்த அளவுக்கு அதே மாதிரி சல்ஃபரும் எரிமலை குழம்பு அது மாதிரி சில இடங்கள்ல இருந்து கிடைக்கிறதுக்கான வாய்ப்புகள் ஆர்கானிக் சர்டிபிகேஷன் பர்மிஷன் லிமிட் அலோடு அந்த சல்ஃபரும் கிடைக்கும் சார் டியூ டு டெக்னாலஜி அட்வான்டேஜ் ஆர்கானிக் ஃபார்மிங்ல அக்செப்ட் பண்ணக்கூடிய ஃபார்ம்ஸ்ல சல்ஃபரும் கிடைக்குது மெக்னீஷியமும் பார்த்தீங்கன்னா பெரும்பாலான இந்திய மண்கண்டங்கள்ல தேவையான அளவுக்கோ இல்ல தேவைக்கு அதிகமாவே நிறையவே இருக்கு சோ பெருட்டங்கள்ல இரண்டாம் நிலை ஊட்டங்கள் வாய்ப்புகளும் இருக்கு பொருட்களும் கிடைக்குது அது நம்ம மண்ணுடைய கட்டமைப்பை பொறுத்து நம்ம வைக்கிற பயிரை பொறுத்து அது எந்த அளவுக்கு கன்வெர்ட் ஆகலான்றது நபருக்கு நபர் மண்கண்டத்துக்கு மண்கண்டம் மாறுபடும் ஆனா இந்த பேசிக்ஸ் அந்த மண்ணினை பற்றிய புரிதல் இல்லாம வரீங்கன்னு சொன்னா நீங்க எவ்வளவு பண்ணாலும் ஆர்கானிக் ஃபார்மிங்ல ஜெயிக்க முடியாது ஜெயிக்கலாம் பட் சஸ்டைனபிலிட்டி இருக்காது அந்த விவசாய மண்ணு நல்லா இருக்கும் பட் அது செலவு பண்ணி அதை மேம்படுத்தின அந்த விவசாயி சஸ்டைன் ஆவாரான்னு பாத்தீங்கன்னா கஷ்டம் அந்த மண்ணை பற்றிய புரிதலோட வராருன்னா அவரும் சஸ்டைன் ஆவாரு அந்த மண்ணும் சஸ்டைன் ஆகும் அந்த ஆர்கானிக் ஃபார்மிங் அந்த ஃபார்மும் சஸ்டைன் ஆகும் இதுதான் சார் விஷயம் அதாவது எல்லாத்தையுமே நேரடியாவோ மறைமுகமாவோ மண்ணு தான் சார் தீர்மானிக்குது மனிதர்களுடைய முயற்சின்றது குறிப்பிட்ட எல்லைக்கு மேல போக முடியாது பட் அந்த மண்ணுன்றது நம்மள மாதிரி ஆயிரக்கணக்கான தலைமுறைகளை பார்த்தாச்சு இன்னும் எத்தனை தலைமுறைகள் பார்க்கணும் யாருக்கும் தெரியாது சோ அந்த மண்ணுக்கு தகுந்தபடி நம்ம மாறணும்னு சொன்னா மண்ணு நம்மளை வாழ வைக்கும் நம்ம இஷ்டத்துக்கு மண்ணை மாத்தணும்னா பசுமை புரட்சியில அதை டெப்ளி பண்ணிட்டு இன்னைக்கு அவசப்படுறோம் இல்லையா இது மாதிரி இன்னும் நிறைய அவசியங்களை ஒண்ணுக்கு பல மடங்கா திருப்பி கொடுக்கும் சோ மண்ணை பற்றிய புரிதல் அதுதான் சார் பேசிக் அடுத்தபடியா மேடம் இப்ப சொன்னாங்க இல்லையா தண்ணி பிரச்சனை அதுவும் இப்ப இருக்க இருக்க பெரிய தலைவலியா மாறிக்கிட்டு இருக்கு அதுவும் நிறைய ஸ்டடிஸ் போயிட்டு இருக்கு அது அடுத்த கட்ட தலைவலி ஏன்னா மண்ணு தண்ணி ரெண்டுமே ஒன்ஸ் கரெக்ட் ஆயிடுச்சுன்னு சொன்னா மண்ணு கூட ஓரளவுக்கு ரெக்கவர் பண்ணி கொண்டு வர முடியும் தண்ணி வந்து இட்ஸ் அ வெரி பிக் சேலஞ்ச் அது மைக்ரோபியலா இல்லாம கெமிக்கலா இருந்தா கூட ஓரளவுக்கு டேக்கிள் பண்ண முடியும் மைக்ரோபியலா இருந்தா ரொம்ப கஷ்டம் வேற எதுவும் கேள்விகள் இருக்கா கேளுங்கப்பா புரியலப்பாட்டும் <laughs> 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 தம்பி இப்போதைய தலைமுறையில உங்களுக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா அது இங்க கோயம்புத்தூர் மாதிரி பெருநகரங்கள்ல டுவெண்டி போர் ஹவர்ஸ் ஆல்மோஸ்ட் நீங்க சாப்பிட விரும்புற எந்த ஒரு உணவு வேணாலும் கிடைக்கும் இருங்க இருங்க முடிச்சிடுறேன் உட்காருங்க உட்காருங்க பிளீஸ் ஆனா உங்க வயசுல உங்க அப்பா இருந்தப்போ என்ன வசதி வாய்ப்புகள் இருந்ததுன்றது கேளுங்க அப்ப வந்து இந்த அளவு ஹோட்டல்ஸ் கிடையாது அதுவே உங்க தாத்தா காலத்துல வீட்டுல என்ன செய்யறாங்களோ அதுதான் சாப்பிடணும் முன்னாடி <laughs> ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபதுகள்ல பாத்தீங்கன்னா இந்தியால எவ்வளவு உணவு தானிய உற்பத்தி இருந்தது மக்களுக்கு எந்த அளவுக்கு உணவுக்கான வாய்ப்பு கிடைச்சதுன்னு ரொம்ப குறைவு அந்த உணவு தானிய உற்பத்தியை அதிகரிக்கணும்ன்ற காரணத்தால் தான் கிரீன் ரெவல்யூஷன் பேர்ல கெமிக்கல் பெர்டிலைசர்ஸ் உள்ள இறக்குனாங்க அதாவது ஒரு வீடு தீப்பிடிச்சு எரியுது அந்த நேரத்துல நீங்க என்ன பண்ணுவீங்க இல்ல இல்ல நான் சாக்கரை தண்ணி எடுத்து ஊத்த மாட்டேன் நல்ல தண்ணி ஊத்தி தான் தீ அணைக்கணும்னு அப்ப நீங்க தத்துவம் பேச முடியாது எந்த தண்ணி கிடைக்குதோ எடுத்து அந்த எரியிற வீட்டு கூட மேல ஊத்தி நீங்க அதை அணைக்கிற வேலையை தான் நீங்க அப்ப பாப்பீங்க அதே மாதிரி அன்னைக்கு மக்கள் பசியால அவஸ்தப்படக்கூடாதுன்றதுக்காக கெமிக்கல் பெர்டிலைசர்ஸ் அதிகமாக உணவு தானிய உற்பத்தின்ற நோக்கத்துக்கு போனாங்க இப்ப ஏன் ஆர்கானிக் அக்ரிகல்ச்சர் அப்படி திரும்ப போறோம் ஏன் ஆர்கானிக்கு திரும்ப போறோம்னு பாத்தீங்கன்னா இப்ப அந்த தீய ஆல்மோஸ்ட் அணைச்சாச்சு நம்முடைய தேவை என்னவோ அதை விட அதிகமா இப்ப நம்ம உணவு தானிய சப்ளஸா வச்சிருக்கோம் ஏன் ஏற்றுமதியே பண்ற அளவுக்கு வச்சிருக்கோம் பட் குவான்டிட்டியில அச்சீவ் பண்ணிட்டே மாதிரிய குவாலிட்டியில கோட்டை விட்டுட்டோம் குவாலிட்டியில எவ்வளவு கோட்டை விட்டோம்னா 
எஞ்சி நஞ்சு ரெசிஜுவல் பாய்சன் சொல்லுவாங்க ஒவ்வொரு கெமிக்கலுமே ஒரு லீதல் லெவல் உண்டு அதாவது உங்க உடம்புல இந்த ரேஷியோக்கு மேல அது போனா அது பாய்சனா செயல்படும் அதாவது உயிர் பட்டுங்க போயிட்டா பரவாயில்ல இருந்து அவஸ்தப்படக்கூடாது இந்த சுகர் வந்தவங்க எல்லாம் பாருங்க வேதனை தான் ஆசைப்பட்ட பொருளை சாப்பிட முடியாது இதெல்லாம் எங்க இருந்து வந்ததுன்னா தவறான உணவு பழக்க வழக்கங்கள் அல்லது அதிக ரசாயன தாக்கம் இருந்த உணவு பழக்கங்கள் அன்னைக்கு வந்து மக்களுக்கு பசி இல்லாம ஏதோ சாப்பிட கிடைச்சா போதும் இப்ப உங்களுக்கே பசி எடுக்குது என்ன பண்ணுவீங்க என்னோட ஃபேவரட் ஃபுட் கிடைச்சா மட்டும்தான் சாப்பிடுவேன்னு பேச முடியுமா அவங்களால முடியாது பசிக்கு என்ன கிடைக்குதோ சாப்பிடுவீங்க அதுவே உங்க பசி அடங்கிடுச்சு அடுத்த வேற சாப்பாட்டுக்கு பிளான் பண்றீங்கன்னா என்ன பண்ணுவீங்க நல்ல குவாலிட்டியான ஃபுட் வேணும் எனக்கு இந்த டேஸ்டான ஃபுட் வேணும் இந்த குவாலிட்டி வேணும்னு நீங்க அதே மாதிரி இப்ப நம்ம உணவு தானியத்துல தண்ணீரை வந்துட்டதால திரும்ப ஆர்கானிக் அக்ரிகல்ச்சர் ஒரு தரமான உணவு வேணும்ன்ற ஒரு நோக்கத்துக்கு வந்திருக்கும் அதால் தான் இப்ப ஆர்கானிக் ஃபார்மிங் வந்து நிறைய முன்னெடுக்கிறாங்க இதான் பாதில இருக்க சயின்ஸ் ஏற்கனவே கிடைக்கல இப்ப கிடைக்குது பட் குவாலிட்டி போயிடுச்சு குவான்டிட்டி கிடைச்சிருச்சு குவாலிட்டி போயிடுச்சு இதான் பா விஷயம் அன்னைக்கு உங்க பசி இல்லாம இருந்தா போதும்ன்றதுக்காக ஆர்கானிக் ஃபார்மிங் விட்டு கன்வெர்ட் ஆனாங்க இதான்பா உங்க கேள்விக்கு பதில் கிடைச்சிட்டா ஃபைன் வேற ஏதாவது கேள்விகள் இருக்கா சார் பிளீஸ் இங்க வந்து சொல்லலாமே பிளீஸ் பிளீஸ் எல்லாருக்கும் அப்ப அடிப்புலா இருக்கும் பிளீஸ் ஐயா அவர்களை அனைவரின் சார்பாகவும் வரவேற்கிறேன் நான் அதிக நேரம் எடுத்துக்க மாட்டேன் என் பெயர் ரங்கசுவாமி நான் ஒரு இயற்கை விவசாயி பதிமூணு பதினெண்டு ஆண்டுகளாக சான்றிதழ் பெற்ற விவசாயி அறம் வங்கக வேளாண்மை உழவர் உற்பத்தியாளர் இயக்குனர் இந்த கருத்தரங்களை விவசாயத்தை பற்றி இந்தியன் சேம்பர் ஆஃப் காமர்ஸ் ஆரம்பித்ததுக்கு என்னுடைய வாழ்த்துக்கள் இது நல்ல வரவேற்பிற்கு தக்கவுடையது மண் வளம் பற்றி சேதராமன் மிக அருமையாக பேசினார் மண் வளம் இருந்தால் மட்டும்தான் விவசாயம் செய்ய முடியும் இது உண்மையான அடிப்படையான கருத்து ஆனால் மண் வளம் இருக்குதுன்னு எப்படி எனக்கு எப்படி தெரியும் எனக்கு தெரியாது நிறைய விவசாயி தெரியாது இங்கே எவ்வளோ விவசாயம் இருக்கீங்க விவசாய கல்லூரி மாணவர்கள் இருக்கீங்க மண் வளம் எவ்வளோ இருக்குன்னு தெரியுமா எனக்கு தெரியாது நான் சொன்னேன் கோயம்புத்தூரில் வந்து மூணு இடத்துல டெஸ்ட் பண்ணலாம் ப்ரைவேட் லேபை தவிர மூணு இடத்துலையும் டெஸ்ட் பண்ணுறதுக்கு ஏகப்பட்ட சிக்கல் நான் ரெண்டு மூணு முறை நடக்கணும் நான் காரமடி பக்கத்தால் தோட்டம் வச்சுருக்கிறேன் நான் என் புலப்பட்டு போட்டு வருவேன் நாளைக்கு வாங்காமபாங்க நாளைக்கு ஒரு நாளைக்கு வரணும் இன்னொரு நாளைக்கு வாங்காமபாங்க இதனால தான் வரமாட்டேன் அதனால் எனக்கு சாம்பர்லேருந்து மண் வளத்தை ஆயில் டெஸ்டிங் லேபரேட்டரி ஏற்படுத்தி கொடுங்க எனக்கு மேட்டுப்பாலத்தில் ஒன்று வேணும் காரமடியில் ஒன்று வேணும் பெருநாய்க்குமத்தில் ஒன்று வேணும் அன்னூரில் ஒன்று வேணும் புளியம்பட்டியில் ஒன்று வேணும் கோயம்புத்தில் பெருசாக வேணும் எவ்வளவு ஃபெர்டிலிட்டி சென்டர் இருக்குதோ அதை விட அதிகமாக சாயில் டெஸ்டிங் லேப்ஸ் வேணும் எனக்கு விவசாயி ஒரு அவருடைய தகுதிக்கு ஏற்ப மாதிரி நீங்கள் ரெண்டாயிரம் ரூபா மூவாயிரம் ரூபா டெஸ்ட் பண்ணிச்சோம்னா நான் பண்ணுவேன் நான் பண்ணியிருக்கிறேன் ஆனால் எல்லா விவசாயிகளும் அது பண்ண முடியாது நான் ஒரு உழவர் உற்பத்தியாளர் குடும்பத்தை சார்ந்து பேசுகிறேன் நிறைய விவசாயிகளால் பண்ண முடியாது பண்ண மாட்டாங்க ஐம்பது ரூபா நூறுரூவா நீங்கள் நிறைய விவசாய மாணவர்கள் இருக்கிறாங்க லேபுக்கு பர்மிஷன் கொடுக்குற மாதிரி சாயில் லேப் டெஸ்ட் பர்மிஷன் வாங்கி கொடுங்க கலெக்டர் பேசுங்க யூனிவர்சிட்டியில் பேசுங்க நிறைய லேப்ஸ் ஏற்படுத்தி கொடுங்க மண் வளம் அதிகப்படுத்தலாம் அங்கே கரிமம் வேணும் அங்கே கரிமம் எவ்வளோ இருக்குன்னு எனக்கு தெரியாது எவ்வளவு ஜாஸ்தியாக இருக்குன்னு தெரியாது இதே மாதிரி நான் ஏன் அந்த கேள்வி கேட்டேன்னா புளியங்குடியில் அந்தோனி சாமின்னு ஒரு விவசாயம் இருக்கார் அம்மாவுக்கு தெரியும் அவருடைய அங்கே கரிமம் ரெண்டுக்கு மேலே இருக்கு அவர் தோட்டத்தில் இருக்கு ஆனால் அவர் கரும்பு வந்து தொண்ணூறு டன் தொண்ணூறு டன்னு இருக்கிறார் ஒரு ஏக்கருக்கு நீங்கள் நாற்பது டன் அறுபது டன் இருக்கிறீங்க அவர் கரும்பு வந்து தொண்ணூறு டன் எடுக்கிறார் முப்பது ஆண்டுகளாக மறுதாம்பு பண்ணுறார் அவர் இயற்கை விவசாயி ஓகே வாட்டர் இட்ஸ் நீங்கள் வந்து தொண்ணூறு டன் கரும்பு எடுக்கிறது விளைச்சல் எடுக்கிறது சாதாரண விஷயம் கிடையாது அறுபது டன் வந்து நம்பர் ஒன் ஃபார்மர் அறுபது டன் அதோட ஒன்றரை மடங்கு இருக்கிறார் இது விவசாய அதிகாரிகளே சோதனை பண்ணி பரிசோதித்து அளவு எடுத்து கண்டுபிடிச்சிருக்கிறாங்க அதனால் நீங்கள் சேம்பர் ஆஃப் காமர்ஸ் மூலயமா விவசாயிகள் சார்பில் நீங்கள் மண் வளம் மேம்படுத்தணுன்னா எனக்கு விவசாய டெஸ்ட் லேப் லேப்ஸ் ஏற்படுத்துறதுக்கு ஏற்பா ஏற்பாடு பண்ணி கொடுங்க நீங்கள் அது பண்ணினீங்கன்னா அது பெரிய உதவியாக இருக்கும் நன்றி பையா பேசுனதில் ஒரு சின்ன வேண்டுகோள் 
அக்ரியோ ஹார்டியோ படித்த எத்தனை விவசாயிகள் இது மாதிரி சாயல் டெஸ்ட்ல பண்ண வாய் விரும்புறாங்களோ அவங்கள சேம்பர் ஆஃப் காமர்ஸ்ல அறிமுகப்படுத்தி விடுங்க டெக்னாலஜி அவங்களுக்கு தெரியும் தொழில் ரீதியா என்ன வாய்ப்புகள் எப்படி பண்ணுன்றது இவங்களுக்கு ரொம்ப நல்லா தெரியும் இவங்களோட அட்வைஸ்ல அவங்க போறாங்கன்னு சொன்னா எல்லாரும் பலன் அடையலாம் ரெண்டாவது புளியங்குடி அந்தோனி சாமி சொன்னீங்க ஐயா அவர் பாத்தீங்கன்னா மேற்கு தொடர்ச்சி மலையை ஒட்டிய பகுதி பொதுவா பாத்தீங்கன்னா கொங்கு மண்டலத்தை பொறுத்த அளவுக்கு கொங்கு மண்டலம் இல்ல தமிழ்நாட்டினுடைய கேரளா பார்டர் எங்க போனீங்கன்னாலும் அந்த மேற்கு தொடர்ச்சி மலைன்றது மிகப்பெரிய ஒரு பிளஸ்ஸிங் ஏன்னா பல நூற்றாண்டுகளாக அந்த கார்பன் நைட்ரஜன் சுழற்சி ஊட்டச்சத்துக்கள் சுழற்சி அதிகமா போய் 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 மண்ணு நல்ல வளமாயிட்டு அந்த மேற்கு தொடர்ச்சி மலையிலிருந்து அதனுடைய வண்டல் கீழே எங்கெல்லாம் வருதோ அந்த மண்கண்டங்கள் எல்லாமே பல ஆயிரம் ஆண்டுகளா வளமானதா மாற்றப்பட்டிருக்கு அந்த காரணத்தால் தான் புளியங்குடி அந்தோணி சாமியால சஸ்டெயின் பண்ண முடியுது அதே புளியங்குடி அந்தோணி சாமி நீங்க இங்க கோயம்புத்தூர்ல கொண்டாந்து விடுங்க அந்த ஃபெர்டிலிட்டி இங்க கார் சொல்லுங்க ஏன் கோயம்புத்தூர் வேணாங்க அவர் ஊர்ல இருந்து ஒரு பத்து கிலோமீட்டர் கிழக்க வந்துட சொல்லுங்க முடியாது ஏன்னா என்ன காரணம்னா மண் வளம் அங்க அவர வாழ வைக்குது ஐயா அதாவது இந்த மேற்கு தொடர்ச்சி மலையோ அதை ஒட்டிய பகுதிகள்லயோ நிறையவே இருக்குங்க அது நான் இல்லனு மாட்டேன் ஏன்னா அங்கெல்லாம் அந்த காடுகள் அந்த ரீசைக்ளிங் மண்ணுடைய தரம் மேம்பட்டு அது குறையாத அளவுக்கு மெயின்டைன் பண்ணுது அப்படி குறையறது மினிமலா குறைஞ்சு அந்த வளமானது அந்த பக்கத்துல இருக்கக்கூடிய விவசாய நிலங்களுக்கு போறதால அந்த சஸ்டைனபிலிட்டியோ அந்த குவான்டிட்டியோ குவாலிட்டியோ குறையாம மெயின்டைன் ஆகுது அப்படியே குறைஞ்சாலும் வெரி மினிமல் அதான் நிறைய விஷயம் வேற எதுவும் கேள்விகள் இருக்குங்களா போதும் பா போர் அடிச்சு போய் உட்காருங்களா சொல்லுங்க சார் சொல்லுங்க சார் சாரி சார் சாயில் ஒன்ஸ் எரேடிகேட் ஆயிடுச்சுன்னு சொன்னா அதை திரும்ப கொண்டாடி கஷ்டம் மேற்கொண்டு எரேடிகேட் ஆகாம தடுக்கலாம் ஒன்னு குடுக்க மலைச்சரிவுகள்ல அந்த சரிவு என்ன வகையான மண்ணுன்றதை பொறுத்து சரிவுகள் வராத அளவுக்கு சில புல் வகை பயிர்கள் சார் வெட்டி வேறு வந்து நல்ல மணல் சாரியா இருக்கணும் பூமி ஆக்சுவலா இங்க வெட்டி வேறு தமிழ்நாட்டுல புரிஞ்சிட்டு இருக்கிறது விலாமிச்சை வேர் அது வெட்டி வேறே கிடையாது இது எதை வச்சு சொல்றேன்னு கேட்டீங்கன்னா இப்ப நான் சொல்றதை கன்சிடர் பண்ண வேண்டாம் அதாவது மதம் சார்ந்து பேசுறேன்னு யாரும் தப்பா நினைக்க வேண்டாம் ஒரு கிராஸ் வெரிபிகேஷனுக்காக இப்ப சிவன் கோயில்கள் எல்லாம் எடுத்துட்டீங்கன்னா சிவன்ற ஒரு ஒரு அபிஷேக பிரியர் சிவன் கோயில்கள்ல வெட்டி வேறு அபிஷேகம் கண்டிப்பா உண்டு பெரிய சிவன் கோயில்கள் எல்லா கோயில்களும் கிடையாது அதுக்கு வெட்டி வேறு எங்க இருந்து வருதுன்னு பார்த்து விசாரிங்க இப்ப சிதம்பரம் பக்கத்துல எங்க இருந்து வருதுன்னு எனக்கு தெரியும் அது தரையோட படர்ந்து வரக்கூடிய ஒரு இலை தாவரம் ஆனா இங்க தமிழ்நாட்டுல வெட்டி வேறு சொல்றதுல விலாமிச்சை வேறு அதாவது விழல் மாதிரி உயரமா வரக்கூடியது பட் சாயில் எரோஷனுக்காக போடுறீங்கன்னா நீங்க தாராளமாக விலாமிச்சை வேறும் போடலாம் லெமன் கிராஸும் போடலாம் லெமன் கிராஸ் கொஞ்சம் வறட்சியும் சமாளிச்சிடும் வால்பாறை எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா அதிக மழை பெய்யக்கூடிய இடம் உங்களுக்கு கிராஸ் ஃபேமிலியில வேற இருக்கு சார் சார் அதால் தான் சார் நிறைய யோசிக்கிறதா இருக்கு ஏன்னா கிராஸ் ஃபேமிலி உங்கள்ட்ட ரெக்கமெண்ட் பண்ணா அதை தீவனமா உட்கொள்ளக்கூடிய வன விலங்குகள் வந்து உங்க தோட்டத்துல என்ன பண்றதுன்னு அதுதான் நான் இப்ப கிராஸ் ஃபேமிலியில சொல்லாம முடிக்கிறதுக்கு அதான் ரீசன் என்ன சொல்றதுன்றது எனக்கு சட்டுன்னு ஐடென்டிஃபை ஆகல பட் நைட்ரஜன் பிக்சேஷன் அதுவும் கண்டிப்பா தேவை அப்படி பார்க்கும்போது நீங்க சூபா புல் அகத்தி இது மாதிரி நைட்ரஜன் பிக்சேஷனும் உண்டு அதே நேரத்துல கால்நடைகளுக்கோ மனிதர்களுக்கோ உணவா உட்கொள்ளக்கூடிய இது மாதிரி பயிர்கள் அது நீங்க தாராளம் போகலாம் ஏன்னா இதெல்லாம் புதர் செடிகளாவோ புதர் மரங்களாவோ மண்ணா எரடிகேட் பண்ண விடாது அதே நேரத்துல உங்க ஃபர்டிலிட்டி அந்த நைட்ரஜன் பிக்சேஷனுக்கு கொஞ்சம் சப்போர்ட் பண்ணுவோம் பட் வால்பாறை எல்லாம் எடுத்துட்டீங்கன்னா சாயில் எரோஷன் நீங்க தடுக்கிறது தான் பிரதானமா பண்ண வேண்டிய வேலை என்ரிச்மெண்ட் கூட நீங்க ரெண்டாவது பண்ணிக்கலாம் ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் எரடிகேஷன் சாயில் எரோஷன் அதை பிரிவெண்ட் பண்றதுக்கு நீங்க ப்ரையாரிட்டி கொடுத்தாகணும் ஏன்னா டவுன் போர்ஸ் உங்களுக்கு ஹெவியா இருக்கும் சோ நீங்க அத சாயில் எரோஷனை எவ்வளவு மினிமைஸ் பண்ண முடியும் ஃபுல்லா பண்ண முடியாதுன்றது உங்களுக்கு நல்லாவே தெரிஞ்சிருக்கும் அதை எவ்வளவு மினிமைஸ் பண்றோமோ இட் வில் பி ஃபேர் பெட்டர் வேற எதுவும் கேள்விகள் இருக்கா ஒரே தலையில முத முதல்ல மேடம் எனக்கு வாய்ப்பு கொடுத்தாங்க அப்ப உள்ளுக்குள்ள கொஞ்சம் பயத்தோட வந்தேன் கோயம்புத்தூர்ன்றது 
சப்ஜெக்ட் நாலேஜில் மிகப்பெரிய அறிவாளிகள்லாம் அமைதியாக ஒன்றும் தெரியாத மாதிரி உட்காந்து கேட்கக்கூடிய இடம்ட்டு இப்பயும் உள்ளுக்குள்ளே அந்த பயத்தோடு தான் பேசிக்கிட்டு இருக்கேன் இருந்தாலும் என்னை நம்பி இந்த வாய்ப்பு கொடுத்ததுக்காக கோயம்புத்தூர் இண்டஸ்ட்ரியல் குரூப் அனைவருக்கும் என்னுடைய நன்றியை தெரிவிச்சுக்கிறா உங்கள் நம்பிக்கையை காப்பாற்றுறேன்னு நம்புகிறேன் அதுக்கப்புறம் என்னன்றது பின்னால் தெரியும் வாய்ப்பு கொடுத்த அனைவருக்கும் நன